నమస్తే వెల్కమ్ టు వంటి న్యూస్ డిస్కషన్ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ను పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టారు ముద్రా యోజన దేశంలో సామాన్యుల జీవితాన్ని మార్చేసిందని నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు నిర్మాణ రంగంలో కీలకమైన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామని దీంతో ఏడాది కాలంలోనే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ట్రిలియన్ డాలర్ల మేర బలపడిందని చెప్పారు భారత్ లోకి విదేశీ పెట్టుబడులు అరవై బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నాయని చెప్పారు పాన్ కార్డు లేని వారి ఆధార్ తో ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేయవచ్చని తెలిపారు బంగారం వెండి ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది మొత్తంగా చూస్తే మౌలిక వస్తువుల కల్పనకే ఈ బడ్జెట్ దాదాపు వంద లక్షల కోట్లు కేటాయించడం గమనార్హం అయితే ఆర్థిక మంత్రి ఒక పక్క పార్లమెంట్ లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నప్పుడే స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలడం కోసం వెరపు ఇక ఈ అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ నుంచి నంగి దేవేందర్ రెడ్డి గారు అలాగే అనలిస్ట్ గీతానంద్ రెడ్డి గారు వారితో మాట్లాడదాం హలో అండి నమస్తే అండి ఎస్ ఎదురు చూసినటువంటి బడ్జెట్ని కనుక చూసినట్లయితే గతానికి ఇప్పటికీ కనుక పోల్చి చూసినట్లయితే ఏమనిపిస్తుంది మీకు గతం కంటే ఇది ఒక బెటర్ బడ్జెట్లా అనిపిస్తుందా అంటే గతం కంటే బెటర్ బడ్జెట్ అని కాదండి ఈ తీసుకున్నటువంటి కొద్ది ఏదో రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తాం అనేటటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ రిఫార్మ్స్ పర్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేది ఏదో చెప్పుకొస్తున్నారు సరే ఏదేమైనా కూడా ఇవన్నీ కొన్ని చెప్పే వరకే కాకుండా తీసుకొచ్చిన చెప్పిన అంశాలని పేపర్ వరకే కాకుండా రియాలిటీలోకి తీసుకొచ్చి ప్రజలకు న్యాయం చేసే విధంగా ఉండాలి బడ్జెట్ దాంట్లో మెయిన్గా ఎక్కడ కూడా హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి విషయం మాట్లాడకపోవటం కొద్దిగా ఆశ్చర్యానికి గురేసింది ఎందుకంటే ఇవాళ మనం చూస్తా ఉన్నాం గ్రామీణ రైతులు కానీ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఈ రోజు చిన్న విషయానికి ఇవాళ హార్ట్ అటాక్స్ లాంటి డిసీజెస్ ఇవాళ ఎక్కువ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి రావటం ఇంతకు ముందు ఓన్లీ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే కొన్ని డిసీజెస్ వచ్చేది కానీ ఇవాళ ఆరోగ్యంగా పనిచేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి డిసీజెస్ రావటం ఎంతో మంది రైతులు కానీ బిలో పవర్టీ ఫ్యామిలీస్ సంబంధించినటువంటి చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాయి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కానీ ఒక కాంప్రహెన్సివ్ పాలసీ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాము మరి దురదృష్టవశాత్ దాని మీద ఆ అంశం మీద ఎందుకో మాట్లాడలేదు మరి దాని మీద ఏమన్నా ఇంకా ఏమన్నా మరి మేనిఫెస్టోలు ఏమైనా పెట్టుకున్నారే అంటే తెలియదు దాని మీద చూడాలి ఇంకా ఓకే గీతానంద్ గారు సార్ అన్నట్లుగా మనకి ఎక్కడ వైద్యం గురించి ప్రస్తావన లేదా అంటే ప్రాధాన్యాలు ఆధారంగా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్దాం మనం ఎప్పుడూ చూస్తున్నాం ఈసారైనా వైద్యానికి కానీ విద్య విషయంలో కానీ కాస్త ఇంపార్టెన్స్ ఏమన్నా పెరుగుతుందా అని ఎదురు చూసినప్పటికీ వైద్యం అయితే అసలు ప్రస్తావన లేని పరిస్థితి ఎందువల్ల అంటారు సో వైద్యం గురించిన ప్రస్తావన విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఎక్కడ దాని గురించి మాట్లాడలేదు ప్రీవియస్ బడ్జెట్ లో మెన్షన్ చేసిన వాటిని యాజ్ టీస్ గా కొనసాగిస్తున్నట్టు మనం చెప్పుకోవాలి ఇందులో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ హాస్పిటల్స్ నుంచి ఒక ఎయిమ్స్ గురించి మాత్రం మాత్రమే ఇంతకుముందు కూడా డిస్కషన్ జరిగింది సో ఈ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కొంతవరకు పెంపు పెంపుదల చేయడం అలాగే అందరికీ కూడా బీమా వర్తింపు చేయడం ఇక్కడ వరకు ఆరోగ్య బీమా వర్తింపు చేయడం ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే విద్య విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఈసారి కొంచెం ఫోకస్డ్గా చెప్పాలంటే మోర్ అగ్రెసివ్గా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అందున టెక్నాలజీకి సంబంధించినవి మొన్న మనం డిస్కషన్లో కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోటిక్స్ ఇలాంటి వాటి గురించి ఈరోజు మాట్లాడడం జరిగింది దాదాపు ఒక కోటి మందికి ఈ యువతకు ఈ నైపుణ్యంలో శిక్షణ ఇప్పిస్తామని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి చర్యలను కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది సో ఇది మాత్రం మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సినటువంటి అంశం కింద చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ప్రపంచంతో పోటీ పడగలిగేటువంటి నైపుణ్యాన్ని మనం కనుక అందించగలిగినట్లయితే మనకున్నటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మనకున్న ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్ ప్రపంచంలో తెలివైన వాళ్ళు జర్మనీ అంటారు తర్వాత జపాను తర్వాత ఇండియా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మంచి తెలివైన వాళ్ళు మన అంతా కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నవాళ్ళు ఆర్యావర్తనం నుంచి సో మనకు ఉన్నటువంటి క్యాపబిలిటీస్ అనేవి న్యాచురల్ స్కిల్స్ అనేటివి మనం పదును పెట్టగలిగినట్లయితే మన పిల్లల నుంచి మంచి నైపుణ్యం వాళ్ళు బయట వస్తారు కొత్త కొత్త ఉత్పాదనలు బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మోర్ ఇన్నోవేషన్స్ జరుగుతాయి ఎస్పెషల్లీ రీసెర్చ్కి సంబంధించినటువంటి ఫండ్ ఇలాంటి వాటి మీద కొత్త రీసెర్చెస్కి ఒక ఫండ్ అనేది జనరేట్ చేయడం జరిగింది సో అలాగే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది టాప్ టూ హండ్రెడ్లో ఈరోజు మూడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మరింతగా కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ చూసినట్లయితే విద్య మీద క్లియర్గా ఉన్నారని అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే సాధారణమైనటువంటి విద్యా నైపుణ్యాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అంతగా మార్కెట్లో మనకి ఈరోజు డిమాండ్ లేదు ఈవెన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ పెడుతున్నటువంటి కంపెనీస్లో కూడా ఆ డిమాండ్ అనేది లేదు అదే మన స్కిల్డ్ లేబర్ కనుక అయితే మనకి ఎక్కువ
దాని గురించి ఎలా చూడాల్సి వస్తుంది ఎందుకు దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదు అనుకుంటా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇస్తే ఏమవాల్సి వస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లాంటిది ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి లేదు అంటే గవర్నమెంట్ మెడికల్ హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి నిధులు కేటాయించి వాటికి మెషినరీని తీసుకొచ్చి వాటికి కేటాయింపులు జరపాలి ఇవి పెద్ద పెద్ద కేటాయింపులు మాట్లాడారు కాబట్టి ఈరోజు ఎనభై వేల కోట్లు డెబ్బై వేల కోట్లు అరవై వేల కోట్లు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మేబీ ఇది ఐదు వందల కోట్లు ఆరు వందల కోట్లు ఉండి కంటికి కనపడలేదా లేకపోతే మనకి అది పూర్తిగా రాలేదా ఎందుకంటే ఆయన చాలా వాటికి చెప్పడం అనెక్షూర్ చూడండి అనెక్షూర్ చూడండి అని చెప్తున్నారు చాలా ప్రస్తావించిన విషయాల గురించి సో అలా ఇది ప్రస్తావనలో లేకుండా ఎక్కడైనా అనెక్షూర్ లో ఉందా అనేది ఒకసారి కంప్లీట్ గా అనెక్షూర్ చదివితే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇక మధ్య తరగతి గృహ రుణాల పైన కాస్త ఊరట లభించింది అని అనుకోవాల్సి ఉంటుందా నిజంగా అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతే మాత్రం డెఫినెట్ గా మధ్య తరగతి కుటుంబాలందరూ కూడా ఇల్లు కొనుక్కునేటటువంటి ఫెసిలిటీ గానీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా తగ్గించే విధంగా చెప్పినారు దట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ అంటే ఏ విషయానికి ఆ విషయం చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవేళ సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవాలనేది ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడికి ఒక అలలాగా ఉంటుంది అది ఇవేళ హైదరాబాద్ లాంటి ఒక మహానగరంలో ఇల్లు అనేది నిజంగా ఇట్స్ అ బిగ్ డ్రీమే కానీ ఇక్కడ కొంటారా లేకపోతే ఇట్లాంటి టౌన్స్ నే కాకుండా ఇంకా సబర్బన్ ఏరియాల్లో కూడా కొనుక్కునే అవకాశం లేకపోతే ఈ వ్యవస్థలను అన్నింటిని కూడా ఒక దగ్గరే కేంద్రీకరించకుండా డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లోకి కూడా పంపించి అంటే మినిమం ఒక సిటీకి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ రేడియన్స్ లో ఉండేటట్టుగా ఉంటే ఎక్కడ వ్యవస్థ అక్కడ పనిచేయగలిగితే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది సిటీ కూడా ఇదైపోతా అన్ని వ్యవస్థలు ఒకే చోటుకి వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది అంటే మనం చూస్తా ఉన్నాం అన్ని ట్రాఫిక్ జామ్స్ లేకపోతే ఆ ఏరియా ఒక్కటే బాగా డెవలప్ అవడము లేకపోతే మిగతా ఏరియాల నుంచి అందరు వలస వచ్చి ఈ ఏరియాలో ఉండటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి మనం గత టూ ఇయర్స్ ఎగో అనుకుంటాను నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ అప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ స్మార్ట్ సిటీస్ డిక్లేర్ చేశారు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఐ థింక్ ఇన్ పార్లమెంట్ కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క సిటీ రాలేదు మనకు తెలంగాణలో వరంగల్ ఒకటి ఇచ్చారు అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైజాగ్ ఇంకోటి ఏదో డిక్లేర్ చేశారు కానీ ఇప్పటి వరకు అట్లాంటి ఏ సిటీని కూడా నిజంగా ఆ రోజు హండ్రెడ్ స్మార్ట్ సిటీస్ లో వరంగల్ లాంటి మంచి ఒక డెవలప్డ్ టౌన్ నిజంగా అంటే అది ఒక స్మార్ట్ సిటీ అయితే మాక్సిమం ఐటీ కారిడార్ గానీ లేకపోతే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ గానీ టోటల్ గా అంటే ఫార్మ ఫార్మింగ్ సెక్టర్ గానీ అటువైపు వెళ్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు సెజ్ లో వచ్చాయి అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో స్పెషల్ ఎకనామికల్ జోన్ కింద ఇప్పుడు జడ్చర్ల లాంటిది తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఈ మెదక్ రూట్ లో ఒకటి తెచ్చినారు సో అట్లా సిటీకి నల్ నాలుగు కార్నర్స్ లో సెజ్ తీసుకొచ్చి పెట్టారు అవి ఈ రోజు జడ్చర్ల లాంటి ఒక నియోజకవర్గం అంటే హైదరాబాద్ కి కరెక్ట్ గా డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉండేటటువంటి ఒక టౌన్ అది ఈ రోజు దాదాపు ఇరవై వేల మంది పని చేస్తా ఉన్నారు సి అద్భుతం అదే నిజంగా ఆ సెజ్ లాంటి కాన్సెప్ట్ లేకపోతే అది ఏదో ఇక్కడ హైదరాబాద్ కి పది పదిహేను కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ లో లేకపోతే ఈ పాషమైలారం ఏరియాలోనే నాచారం ఇండస్ట్రీలోనే పెట్టి ఉంటే ఇవాళ అసలు ఇంకా ఎంత దారుణంగా ఉండేది అంటే పవర్ ఇవ్వలేకపోయే వాళ్ళం తర్వాత వాటర్ సప్లై చేయలేకపోయే వాళ్ళం ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రా ఇవ్వలేకపోయే వాళ్ళం ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటింగ్ మ్యాన్ పవర్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఇట్లా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అట్లా ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వం ఒక దగ్గరనే కాకుండా వివిధ రకాలు ఇప్పుడు అభివృద్ధిని మనకు ఆ రోజుల చూసాం మనకు వాణిజ్య నగరము బాంబే రాజకీయంగా మన ఢిల్లీలో మనకు అన్ని రాజకీయ వ్యవహారాలు ఇక మిగతా కాస్మోపాలిటన్ సిటీ లైక్ మద్రాసు మన హైదరాబాద్ ఇలాంటి అన్ని కూడా అభివృద్ధి చెందాయి సో ఈ రోజు కూడా వాటిని ఎక్స్పాన్షన్ గా తీసుకెళ్లాలి ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించి మేము వివిధ నగరాలు పట్టణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి టౌన్స్ వాటిని అభివృద్ధి చెందే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ మిగతా అంశాల్లో కూడా ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు అంటే రైతులకు సంబంధించినటువంటిది లేకపోతే జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ గురించి చెప్పారు అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ గుడ్ అంటే పాలేకర్ గారు కూడా చాలా సందర్భాలలో చెప్పారు కానీ మరి పాలేకర్ గారి ఆలోచనలని నిజంగా స్వీకరించి ఎస్ వీఆర్ అప్రిషియేటింగ్ అని చెప్పి ఆయనను ప్రోత్సహించి నిజంగా ఆయనకు డాక్టరేట్ ఇచ్చి ఒక అదే అధ్యయనాన్ని అన్ని యూనివర్సిటీస్ లో అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ లో కి తీసుకెళ్లి ఒక మోడ్యూల్ తయారు చేసి ఉంటే ఒక కరికులం తయారు చేసి ఉంటే నిజంగా చాలా బాగుండే అంటే అందరం అప్రిషియేట్ చేసేవాళ్ళు ఇవాళ కనీసం ఆయన్ని గుర్తించలేకపోయింది మరి ఈ రోజు ఏమో జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ అంటుంది జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని పాపం ఆయన దాదాపుగా గత నాలుగైదేళ్ల నుంచి సీరియస్ గా అన్ని టౌన్ లోకి గ్రామాలకి రైతులని కొన్ని లక్షల మంది రైతుల్ని క
Uh, we definitely welcome for every activity, no doubt that. Right. Gita Nangar, we are now looking at the Runaal issue of each and every one of us. We are looking at the Runaal issue of each and every one of us. We are looking at the Runaal issue of each and every one of us. Guru Runaal issue. So, actually, we are looking at the reality of each and every one of us. We are looking at the reality of each and every one of us. Why is the reality of each and every one of us? Because the government is doing this. If you have 1.9 crores affordable housing, you can use the growth of the growth of the growth of the growth. There are a lot of people in the middle class who have a lot of growth. What is the reason for this? There is a lot of growth in the growth. There is an interest rate of 9% and 10% in the interest rate. There is an interest rate of income tax. There is a lot of growth in the growth. There is a lot of growth in the growth. There is a lot of growth in the growth. There is a lot of growth in the reality. रंगन लो अमकालु कुंतवर को गुड़े इधर पुंज कोड़ा निकी मन की आवकास लेते कान बढ़ते ने सो इधि उन तीस कोनेडेशंस लो सामान्य लोग मदर टा डायरेक्ट का इम्पैक्ट चुपिचे टुंटी प्रधान मेन टुंटी निर्णय किन चप कॉली डायरेक्ट इम्पैक्ट टुंटन्दे राइट ये का अलग है एनलिस्ट जोश नगर कोड़ा देवंदर का रेलागु वाला कांग्रेस पार्टी ने चाइना मार्ट लड़ता रखा बट ही आई डोंट हैव टू टॉक इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी और इन सपोर्ट ऑफ कांग्रेस डी पॉइंट हियर इन टेंटे इवाला मन आर्थिक जिस कॉल्स ने विषय में नेटे देश आर्थिक व्यवस्था ने टुंटे दी ओके यू नो ओके चिन्ना बिना मने टुंटे व्यवस्था का नहीं उन्दमा इट इस नॉट समथिंग एवरीथिंग मंचिका आकड़े इन लेडू सो आलांट इधर नो का गाड़ी ना पड़े याली ओके स्ट्रीमलाइन चाहिए याली इंटे मात्रम वी नीड रिफॉर्म्स देर इस नो डाउट अबाउट दैट आर्थिक this is the best she could have done. Hmm. This is the best any finance minister would have done. To evolve under twenty parish that there lo. This Ardhika vyavastha na drushlo petu koni. This Ardhika sthiti katla na drushlo petu koni. Chegal ke na twenty maximum effort ide. Inke inta karna yen chile. Inko kati. Naak chala manchi ka ani pichhe na twamche amsho. Chala mandi na na dinto titu kunna sarega ni. A varala jallu yade the ledo. Naak chala manchi ka ani pichhe. Dindu ko ani te si budget ananga ne e varga ni ke inta a varga ni ke inta. अने ट्वेंटीओ का ओका यू नो आ दिन तो ने चूसते ना रहता पिंची ट्रू का फिनैंशियल सिस्टम ने स्ट्रीमलाइन चेड़ा ने कि बजट उपयोग पड़ा ली अने दी आसल आ कॉन्सेप्ट है जनालो लेकुंडा पहिंदे इपुर ये ये बजट ने गन कमान चूसते डेफिनेट का शी इस ट्राइड टू बैलेंस एवरीथिंग ओके एस � the second finance minister. No, no. The finance minister is the first. Indira Gandhi Gar Aroj Chesina Pudu, she was the prime minister. So, the full-time finance minister is the first time to get the budget to get the budget. I'm proud of it. Okay. Even if it is out of context, also I would have loved to talk about that. That to Telugu Kodal. Right. Yeah. Right. 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 इनको तो भी मानो गवर्नमेंट चाल तो ने विषय में नेटे सर्टेन सेक्टर्स एस यू सेड सर्टेन सेक्टर्स शी हैज गिवन गुड इम्पोर्टेंस काका पोते ना को का चिन्ना लोपं करने पिन चिंदी आदि मरी आर्थिक व्यतल इनके अवना दान की फर्दर का दे माइट गिवन एक्सप्लेनेशन ऑन टू इट ना के मान पिच नेटे रेवेन्यू अंदर लोग अनका इनका कुछ और एकुगा वालो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन दिस गा इन कुछ और एवं ना उकटरों ने स्टेप्स एकुगा तीस को नुंडुंटे ये बजट इंप्लीमेंटेशन अने दी इनका आई थिंक इजीर आई है दे मोनी आदि ना पर्सनल ओपिनियन प्रॉब्ली आर्थिक व्यतले वाला इनका दान दान इनका लोट का परसेंटेज चूस तेरे कंका कुछ इन रेवेन्यू मोबिलाइजेशन लो तकुगा आनन पिचने ट्वेंटी बजट इन द कंटे ऑल सेडन डन देर ओनली टू एस्पेक्ट्स दैट शी इस टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन ओके टी टैक्सेस रंडो डिसइन्वेस्टमेंट अंतनर कानी डिसइन्वेस्टमेंट अने अन्ना दिकुडा वा लेमी अंत करेक्ट का लक्ष्य आय दुबे ला कोर्ट लेदो माटलार तनर तब पिंची दान की क्लारिटी वले देखड़ा कुडा ये ये रंगालो चेस्टर एकड़ कड़ चेस्टर ये रंगा चेस्टरो अने क्लारिटी लेदो they are targeting it one lakh five thousand something odd they are targeting कानी दाने clarity लेदो ambiguity उन्दा कड़ा इनको कटी 
పొద్దున ఇందాక నేను డిస్కషన్ లో కూర్చుంటే బీజేపీ వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే మీరు పన్నుల అంటే రెవెన్యూ మొబిలైజేషన్ పన్నుల నుంచి వచ్చేస్తుంది మాకు ఇదివరకు ఆరున్నర కోట్లు ఉండేది ఇప్పుడు పదకొండున్నర కోట్లు అయితే సంథింగ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ బట్ అర్థం కాని ఒక విషయం ఏంటంటే మా దట్ ఈస్ నాట్ అ స్టేబుల్ కన్సిస్టెంట్ కంటిన్యూడ్ రెవెన్యూ కాదు అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండున్నర లక్షల ఏదైతే స్లాబ్ ఉండిందో దాన్ని ఐదు లక్షలకు పెంచారు సో ఆబ్వియస్ గా ది నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ హెస్ గాన్ డౌన్ రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ హెస్ గాన్ డౌన్ ఇంకోటి ఈవెన్ మనము కంపెనీ సైడ్ నుంచి కూడా తీసుకుంటే టర్న్ ఓవర్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోజ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోజ్ అది కూడా షేర్స్ దాన్ని కూడా కుదించారు అక్కడ అక్కడ కూడా తగ్గింది సో ది అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ దట్ ఈస్ బీన్ పేడ్ ఇస్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్ దేర్ ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ రెవెన్యూ మీద పడుతుంది కానీ ఏమైంది అని అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిజిటలైజ్ కొంచెం కంట్రోల్స్ గట్టిగా వచ్చినాయి బాగా ముక్కులు పెండుతున్నారు కాబట్టి మాకు ఇది వరకు ఆరున్నర కోట్లు వచ్చేది ఇప్పుడు పాకుండా అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఉంది ట్యాక్స్ కలెక్ట్ కలెక్టెడ్ ట్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఉంది అనేది వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు బట్ వాట్ ఐ ఇంటెంట్ టు సే ఇస్ గుడ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దాట్ గుడ్ టచ్ వట్ ఇప్పటి వరకు అది బాగానే పదిహేను శాతం అలా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంది కానీ దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వేవరీ అంటాను నేను అదే మనం కాన్స్టెంట్ గా రాదు కదా అంటున్నాను స్టెబిలైజ్డ్ గా కాన్స్టెంట్ గా రాదు సో కాన్స్టెంట్ గా స్టెబిలైజ్డ్ గా గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఏదన్నా ఒక స్ట్రాంగ్ రెవెన్యూ జనరేషన్ రావాలి అనేటువంటిది నా నా ఆలోచన బట్ దెన్ అగైన్ విత్ ఆల్ దీస్ ఇప్పుడు రిఫార్మల్ మెజర్స్ ఏవైతే తీసుకొచ్చారో దాని నుంచి కూడా ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ డెఫినెట్ గా రెవెన్యూ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ బడ్జెట్ ని మనం కంప్లీట్ గా తీసి పారేయడానికి లేదు గుడ్ బడ్జెట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ బడ్జెట్ ఇంతకన్నా ఏం చేయగలిగింది లేదు బట్ నా నా దృష్టిలో Uh, couple of things that she has spoken about in the when i came in devendra garu was speaking about implementation part nizanga mm. kuda electric vehicles gurinchi electric mm. vehicles ki che uh, you know subsidies gurinchi so, she has mm. spoken uh, she and gadu uh, bjp finance minister has spoken in earlier budgets also mm. entha varaku implement ayindi okay that's one thing mm. nrf రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఏదైతే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారో దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ మీరు ఎంతవరకు తీసుకొస్తారు రైట్ ముద్రా లోన్స్ ఏవైతే మాట్లాడుతున్నారు ముద్రా లోన్స్ టు ఎస్ఎస్జీస్ విమెన్ ఎస్ఎస్జీస్ విత్ అట్లీస్ట్ ఒక ఉమెన్ కి అందులో ఒక ప్రతి ఎస్ఎస్జీకి ఒక ఉమెన్ కి దెల్ గివ్ ముద్రా లోన్స్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ అవును ఇవాళ కొత్తగా ఆవిడ మాట్లాడింది దాని గురించి దాని నిజంగా వాళ్ళు ఎంతగానో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు కోటి తొంభై ఐదు లక్షల మందికి బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ దే ఆర్ టార్గెటింగ్ ఎట్ గివెన్ గివింగ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ హోమ్స్ కోటి తొంభై ఐదు లక్షల మందికి అండ్ అగైన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకే ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ కి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ యునో ఇన్కమ్ లెవెల్స్ విద్యుత్ గ్యాస్ ఇఫ్ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఈ రెండు కూడా మేము ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ కి చేరేలాగా చూస్తాము అనేటువంటిది వాళ్ళ ఇంకో వాద అనేది ఇవన్నీ వినడానికి బాగున్నాయి ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ వరీడ్ అబౌట్ నేను అందుకే ఏమన్నానంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ కి వచ్చేటప్పటికి మీకు రెవెన్యూ జనరేషన్ లేకపోతే కొన్ని ఒడిదొడుకులు ఎదుర్కొనేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకోటి ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ మూడు రెండు నెలల క్రితం మూడు నెల క్రితం వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ కి దీన్ని కంటిన్యూషన్ గానే మనం చూడాలి ఇది తొమ్మిది నెలల పాటు ఉండే బడ్జెట్ మాత్రమే ఇది కదా సో వాళ్ళు అప్పుడు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో ఆయుష్మాన్ భారత్ కి సంబంధించి కానివ్వండి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజనకు సంబంధించి కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇందులో ఆనర్ చేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్ళారు సో ఇప్పుడు కొత్తగా మనకేం వరాల జల్లు కనపడకపోతుండొచ్చు బట్ దిస్ ఇస్ అ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ వాట్ దే హ్ ప్రామిస్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ సో దీన్ని దాన్ని కలిపే మనం ముందరికి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి రైట్ మరి మీరేమంటారు రెవెన్యూ మొబిలైజేషన్ తక్కువగా ఉంది అని చెప్పేసి మేడం అంటున్నారు మీరేమంటారు అవును అంటే ఇప్పుడు ఊరికేదో అంకెల్ గాడిగా ఇప్పుడు ఇందాక చూసాము నేషనల్ ఆరోగ్య పథకం కింద ముప్పై మూడు వేల కోట్లు ముప్పై ఆరు వేల కోట్లు కేటాయించారు అని చెప్పి పంటల బీమాకు పద్నాలుగు వేల కోట్లు కేటాయించారు అని చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఇవన్నింటిలో కూడా కేటాయించడం ఒక ఎత్తు అవుతుంది అలర్ట్ చేయడం ఒక ఎత్తు అవుతుంది 
అంటే ఈ విషయంలో ఏవైనా కూడా అంటే ఏ ప్రభుత్వాలైనా అంటే ప్రభుత్వాల పరంగా తీసుకోండి అంటే మనకు జనరల్గా అన్ని ప్రభుత్వాలు అలాగే చేస్తాయి బట్ మేము కూడా అట్లాగే చేస్తామంటే కాదు మీరు మీ మేము చాలా సచ్చీలత కలిగినటువంటి వ్యక్తులం మా పరిపాలన చాలా నిష్పక్షపాతంగా ఉంటుంది మేము అనే వ్యక్తులు ఏం చెప్తామో అది చేస్తామని చెప్పి ఏదైతే చెప్పుకుంటా వస్తూ ఉన్నారో బీజేపీ వాళ్ళు సో దాంట్లో భాగంగానే చెప్పిందే చేయాలి చేసేదే చెప్పాలి అనేటటువంటిది నేను చెప్తాను అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు గామ్ గరీబ్ కిసాన్ అనేది సో ఈ గామ్ గరీబ్ కిసాన్ ఈ రోజు కాదు గరీబీ హఠావ్ అనేటటువంటిది నినాదాన్ని నైన్టీన్ ఎయిటీస్లోనే ఇందిరాగాంధీ గారు తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కూడా జరిగింది దాన్ని మాక్సిమం అంటే ఒక రీచ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ అది చేసినటువంటిది తర్వాత మినిమం గవర్నమెంట్ మాక్సిమం గవర్నెన్స్ ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నారు సో మీరు మాక్సిమం గవర్నెన్స్ ఇవ్వాలంటే ఈ రోజు మీరు ఏమీ అధికారంలోకి రాలేదు గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మీరే అధికారంలో ఉన్నారు విత్ ది గుడ్ మెజారిటీ ఎవరు మిమ్మల్ని ఏమి ఆపలేదు మాక్సిమం గవర్నెన్స్ ఇవ్వాలనంటే నో డౌట్ నేను చాలా ఛానల్స్ కూడా అదే చెప్పాను నిజంగా మీరు మాక్సిమం గవర్నమెంట్స్ గవర్నెన్స్ ఇచ్చి విని ఉంటే ఈ రోజు మీకు నాలుగు వందల పైచిల్ సీట్లు వచ్చేది కానీ ఈ రోజు మీరు ఒక పది సీట్లు ఎక్కువ తెచ్చుకున్నారు సో మేము ఇంకా ఆ రోజు మాకు నలభై మూడు సీట్లు నలభై ఆరు సీట్లు వస్తే ఇవాళ మాకు పది సీట్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి అంటే దీని దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే ఇంకా ప్రజల్లో ఒక తెలియని నిరాశ మాత్రం చాలా ఉన్నది అంటే ఆ ఎక్కడో ఎక్కడో ఒక టెక్నికాలిటీ మిస్ అవుతా ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదా లేదా ప్రభుత్వం ప్రజలకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదా ప్రజలకు ప్రభుత్వం కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అర్థం కావట్లేదు కానీ ఏది ఏమైనా కూడా ఒక ఒక నిష్పక్షపాతమైనటువంటి పరిపాలన గుడ్ గవర్నెన్స్ డెఫినెట్ గా కావాలి మాక్సిమం గవర్నెన్సే కావాలి కానీ అది ప్రతి ఒక్కరికి అందేలాగా యాజ్ సూన్ యాజ్ అది స్టార్ట్ అవ్వాలి మేము ఏదో ఈ రోజు చెప్పాము మాకు ఐదేళ్ల సమయం ఉంది ఐదేళ్లలో లాస్ట్ చివరి వన్ ఇయర్ లో సర్జికల్ స్ట్రైక్ లాగా చేస్తామని అంటే అది కొద్ది మంచి విధానం కాదు అంటే మీకు ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఈ రోజు ప్రజలకు ఏదైనా ఓహో మీరు మీ వల్ల కొద్దిగా బాగా జరుగుతుంది అని ఆశించేటటువంటి వాళ్ళకి మేధావులకు కానీ విద్యార్థులకు కానీ ఉద్యోగస్తులకు కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక నిరాశనే కలుగుతుంది అని చెప్పేసి నేను చెప్తా ఉన్నా తర్వాత కొన్ని ఎన్ఆర్ఐస్ ఇష్యూస్ లో కూడా మాట్లాడుతూ ఎన్ఆర్ఐస్ కన్సర్న్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐ తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ విషయంలో మాట్లాడారు వాస్తవంగా కూడా ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నటువంటి ప్రతి మైగ్రెంట్ కి కూడా అంటే గల్ఫ్ వెళ్ళినా ఇంగ్లీష్ కంట్రీస్ వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వితిన్ థర్టీ డేస్ లోనో ఫార్టీ డేస్ లోనో ఆ డేటాలో నుంచి ఆ మైగ్రెంట్ పేరు తీసేస్తా ఉన్నారు యాక్చువల్ గా కూడా అది రూల్ లో ఉండింది ఇమిగ్రేషన్ యాక్ట్ లో దేంట్లో ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఇమిగ్రేషన్ యాక్ట్ లో పొందుపరిచింది కానీ ఈ రోజు ఆ దానికి కాకుండా విదేశాల్లో అంటే ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో సిటిజన్షిప్ వచ్చినా కూడా మీకు ఇక్కడ ఆధార్ కార్డు ఇస్తాం అన్న టెక్నికాలిటీలు ఈ రోజు మాట్లాడారు సో దట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ అంటే యాక్చువల్ గా మనం వీఆర్ లూజింగ్ అవర్ నేషనాలిటీ ఇక్కడ అంటే మనం సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియాగా మనం ఒక్కసారి మైగ్రెంట్ అవ్వంగానే మనం అన్ని లాస్ అవుతాం అన్న తర్వాత ఒక కార్మికుడు గల్ఫ్ దేశాల్లో పోయి పనిచేస్తా ఉంటే ఆయన ఇక్కడ నుంచి రేషన్ కార్డ్ లో నేమ్ డిలీట్ అయిపోతుంది ఆధార్ కార్డ్ లో నేమ్ డిలీట్ అయిపోతుంది పోన రెండేళ్ల తర్వాత ఆయన తిరిగి వస్తే ఇక్కడ ఆయనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ ఏమీ ఉండట్లే సో మళ్ళీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత వన్ ఎయిటీ డేస్ వరకు ఆయన వెయిట్ చేసి మళ్ళీ అప్లై చేసుకుని ఇదంతా చేసేదానికి ఇట్ టేక్స్ టైం గనక సరే అది ఏదైనా కూడా ఒక ప్రవాసీయుడు ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తికి దట్ రైట్స్ హ్యాస్ టు బి రిటైన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మేము గత సంవత్సరం కూడా మేము ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ కి ఇచ్చాం సుష్మా స్వరాజ్ గారికి సేమ్ అదే తరహాలు ఈ రోజు మాట్లాడారు మరి అది ఎంత వరకు అవుతుందో చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మీద ఒకటి చెప్పారు సో నేను నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఒక మంచి స్టడీ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పారు ఆవిడ మనం ఈ రోజు దాదాపు ఒక లక్ష లక్ష యాభై వేల మంది విద్యార్థులు విదేశాలకు వెళ్తా ఉన్నారు అంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ మనీ వాట్ వీఆర్ యూనో అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ పేయింగ్ ఇట్స్ నాట్ స్మాల్ అమౌంట్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ పే చేస్తా ఉన్నారు మినిమం మినిమం టెన్ టెన్ అబోనే పే చేస్తా ఉన్నారు కానీ ఎవరు తక్కువ పే చేయట్లే అంటే ఇట్స్ అ హ్యూజ్ బడ్జెట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ సో దీంట్లోనే స్టడీ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ ని ఒక బ్యూటిఫుల్ యూనివర్సిటీని ఏదో కడతాము తర్వాత ఆల్రెడీ నాలుగు వందల కోట్లు ఏదో కేటాయిస్తాం దానికి అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు సో నిజంగా అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది ఇట్స్ ఈవెన్ అంటే పర్సనల్ గా ఇది నా డ్రీమ్ కూ
సో వన్ పర్టికులర్ కంట్రీ టు అదర్ పర్టికులర్ కంట్రీ సో యూ కెన్ మైగ్రేట్ బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే మన నాలెడ్జ్ని ఏదైతే ఇక్కడ ట్యాక్స్ పేస్ మనీతో చదువుకోనో లేకపోతే మనం ఇప్పుడు చూస్తాను చాలామంది ఇక్కడ ఏదో ఒక రీసెర్చ్ స్కాలర్గా ఉండి ఒక డాక్టరేట్ పొందుతాడు ఒక పర్టికులర్ డొమైన్లో తర్వాత ఈ విల్ మైగ్రేట్ టు అదర్ కంట్రీ అక్కడ పోయిన తర్వాత అంటాడు అబ్బా అసలు ఇండియాలో ఇంత కరప్షన్ అసలు ఇండియాలో సిస్టమ్ లేదు డీసెన్సీ లేదు అసలు ఇట్స్ అ వర్స్ట్ వర్స్ట్ అంటుంటాడు అరే బాబు మొన్నటి దాకా నువ్వు ఇక్కడే ఉండి ఇక్కడే చదువుకొని ప్రజలు కట్టిన ట్యాక్స్ డబ్బులతో నువ్వు నువ్వు స్టైఫండ్ తిన్నావు అంత చేసావు ఈ రోజు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపోగా అది బాగా నచ్చి ఇక్కడ తిట్టేసే పరిస్థితిలో చాలా మంది ఉన్నారు నేను అట్లాంటి మేధావులకు కూడా ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటి చెప్తా ఉన్నాను నువ్వు వెళ్ళి ఇంకా యూ యూ షో అండ్ అవర్ టాలెంట్ అండ్ యూనో యూ టీచ్ దెమ్ వెరీ వెల్ అండ్ యూ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సెర్వ్ అవర్ నేషన్ అని చెప్తా ఉన్నాను అంటే నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది ఎందుకంటే నేను చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు అన్న అమెరికాలో ఏ యూనివర్సిటీకి పోతే బాగుంటుంది అయితే కెనడాకి ఎక్కడ పోతే బాగుంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి నేను చెప్తా ఉంటే నేనే ఆశ్చర్యపోతుంటా అంటే ఇంత క్రేజీ ఉందా లేకపోతే జస్ట్ టు సీ ది కంట్రీ అన్నట్టు నాకే చాలా సందర్భాలు అనిపించింది బట్ స్టడీ ఇన్ ఇండియా అనేటటువంటిది మాత్రం రియల్ ఐ గాట్ ఇంప్రెస్డ్ అది జరగాలి నిజంగా ఆల్రెడీ సుడాన్ నుంచి తర్వాత ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి కొంతమంది వచ్చి చదువుతున్నారు బట్ స్టిల్ అది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఇంకా ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా చదివే విధంగా అంటే మళ్ళీ దాన్ని కూడా ఒక దగ్గరికి ఏదో గుజరాత్ లాంటి రాష్ట్రంలో ఒక యూనివర్సిటీ పార్వల్ యూనివర్సిటీ లాంటిది పెట్టి లేకపోతే పంజాబ్ లో లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ లాంటివి రెండు కట్టేసి మొత్తం ఇక్కడే అన్నట్టు చూపిస్తే దట్ ఈస్ రియల్ రెడిక్యులస్ అంటే మనం చూపించాలి ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ఒక బ్యూటిఫుల్ యూనివర్సిటీ ఇచ్చేసి నార్త్ నార్త్ ఇండియాలో ఒక యూనివర్సిటీ ఇవ్వండి దాన్ని బాగా అంటే వ్యవస్థలో టూ వేస్ లో అంటే మనకి ఇండియా అంటే ఒక గుజరాత్ లేకపోతే ఒక ఢిల్లీయో కాదు కదా సో మొత్తం మొత్తం ఓవరాల్ ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ లో కూడా అభివృద్ధి ఎట్లా జరుగుతుందో ఆ టైప్ లో కనుక తీసుకొస్తే నిజంగా అప్రిషియబుల్ కొన్ని బాగున్నాయి కానీ అదే అంటా ఉన్నాను మళ్ళీ కూడా అన్ని కూడా రియాలిటీలోకి రావాలని నేను స్ట్రాంగ్ గా విష్ చేస్తా ఉన్నాను తప్పకుండా రావాలి వచ్చే విధంగా మేము ఫైట్ కూడా చేస్తామని చెప్పి మీ త్రూ మేము చెప్తాం గీతానంద్ గారు ఏమంటారు స్టడీ ఇన్ ఇండియా స్టడీ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ మంచిదే అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి ఉందండి రెవెన్యూ ఆర్థిక లోటు గురించి మాట్లాడితే ఆల్రెడీ మనది ఎప్పుడు ఆర్థిక లోటులో ఉండే దేశమే ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్సేషన్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఏం చేశారంటే ఇది మ్యాథమెటికల్ గా తీసుకుంటే స్ప్రెడ్ ఉంటారు అంటే వన్ త్రీ సినిమా లెవెల్స్ అంటారు సో ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపు అంటే మళ్ళీ ఐదు లక్షలు తడితే మళ్ళీ మీరు మొత్తానే ట్యాక్స్ కట్టాలి ఐదు లక్షల లోపు ఉండే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ ఏదైతే డిడక్ట్ చేశారో దానికి ఈక్వల్ గా అవతల పక్క మోర్ మోర్ అనమాట స్క్యూ ఉంటుంది ఆ స్క్యూలు అటు చివర్ ఉండేవాళ్ళు అంటే రెండు కోట్లు రెండు కోట్ల పైన ఆదాయం ఉండేవాళ్ళు ఐదు కోట్లు వాళ్ళు ఉంటారు సో రెండింటి బాగా బ్యాలెన్స్ చేశారు మ్యాథమెటికల్ గా ఈక్వేషన్ చూసి ఒకసారి షాక్ అయ్యాను ఎంత ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చేశారు ఇలా సో అక్కడ త్రీ పర్సెంట్ పెంచారు సెవెన్ పర్సెంట్ పెంచారు కదా ఇక్కడ తీసేసింది ఏమో ఎక్కువ మంది ప్రయోజనం లాగా కనబడుతుంది అక్కడ ఆల్రెడీ సంపాదించడం కొంత బడ్డు అనబడుతుంది గవర్నమెంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి దీనిలో వచ్చే రెవెన్యూ కన్నా ఈ రెవెన్యూ ఎక్కువ సో అక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయడం జరిగింది తెలివిగా రూపాయి సెస్ విధించారు డీజిల్ మీద పెట్రోల్ మీద సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ట్యాక్స్ నేను తగ్గించాను నెలకి నలభై మా మా ఇంట్లో రెండు బళ్ళు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక నలభై లీటర్ల ఒకటి నలభై లీటర్ల ఒకటి డీజిల్ పెట్రోల్ వాడుతుంది అనుకుందాం ఎనభై రూపాయలు నెలకు కడుతున్నాను సంవత్సరానికి తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు ఇక్కడ వరకే చూసుకుంటే పెద్ద బడ్డు అనబడలేదు కానీ మీరు కొనే పాలు ఆ నీళ్లు అన్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషనే ప్రతి దాని మీద మీకు తెలియకుండానే రూపాయి 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 కడతానే ఉంటాం మనం ఇలా చూసుకుంటే మనం తగ్గించిన ట్యాక్స్ అనేది తిరిగి అక్కడ వసూలు చేసుకోవడం జరిగింది నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ రెండు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల కోట్లకు పెంచారు ఇక్కడ ఇంకోటి గమనించాల్సింది ప్రతి సంవత్సరం కూడా కంపెనీలకి ట్యాక్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఐ మీన్ టర్న్ ఓవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది పెరకపోతే ఉంటుంది నిద్రపడుతుంది ఎందుకంటే టర్న్ ఓవర్ పెరిగితే గ్రోత్ ఉంటుంది సో లాస్ట్ దాకా రెండు వందల యాభై ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టర్న్ ఓవర్ లెవెల్స్ మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు వందలకు వచ్చేసారు కాబట్టి కొత్తగా యాడ్ అయ్యే కంపెనీస్ తక్కువ నాలుగు వందల కోట్ల దాకా తీసుకెళ్తే కొత్తగా యాడ్ అయ్యే కంపెనీస్ తక్కువ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ రెండు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల దాకా ఎంత అయిందంటే మ్యాజిక్ అనమాట చూడడానికి బెనిఫిట్స్ ఉన్నట్టే ఉన్నాయి కానీ గవర్నమెంట్ ఆదాయంలో కొంతవరకు మాత్రమే కోత ఉంటుంది మరి డ్రాస్టిక్ అయితే ఉండదు ఇక ఈ ఆర్థిక లోటు అనేది ఇ
సో అంత పరిగెత్తడానికి మన ఇండియాలో కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కానీ పరిస్థితి ఏంటి ఐఏఎంలో సీట్ కొట్టాలి అంటే ఈరోజు ఫీజు ఎక్కడ ఉంది ఐఐటిలో ఫీజు కొట్టాలి అంటే కొట్టాలి అంటే ఫీజు అంతా సరే ఫీజు కావాలంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇంకోటి వస్తుంది దానికి అయ్యే కాంపిటీషన్కి లక్ష మంది పోటీ పడితే వచ్చే ఎంతమందికి వస్తాయి సీట్లు ఇంకా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్వాలిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆర్కిటెక్చర్లో ఇంకా చాలా కోర్సెస్ మనం ప్రవేశపెట్టచ్చు ఇప్పుడు మనకున్న ఆర్కిటెక్చర్ మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు చెప్తారు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే కాంట్రాక్ట్ మీరు చేస్తారు నేను చేస్తాను ఇద్దరు బిడ్డింగ్ చేస్తాను మీరే తక్కువ వేస్తారు కానీ మీరు తొందరగా పోద్ది కట్టలేరు సగం మంది ఎందువల్ల అంటే డిజైన్ కట్టడంలో కాదు ఉండేది ఆ డిజైన్ చేయడంలో ఉంటుంది ఎలా కట్టాలి దీన్ని అనే డిజైన్ చేయడంలోనే దాని స్ట్రెంగ్త్ మొత్తం ఉంటుంది సో ఆ డిజైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ ఇంకా కూడా అంత అవగాహన లేనటువంటి పరిస్థితి సో ఇలా కొంచెం మనకి పాపులేషన్తో పాటు ఈ ఎడ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్సులు ఎప్పుడు అవే కోర్సులు ఎప్పుడు చూసినా ఎవరిని అడిగినా కూడా ఏం చదువుతున్నారా ఇంజనీరింగ్ ఏం చదువుతున్నారా మెడిసిన్ ట్రై చేస్తున్నారు మెడిసిన్ తక్కువ చదువుతారు నైంటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ చెప్తే మనకి డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఇంజనీరింగే చెప్తున్నారు సో అది కాకుండా ప్రత్యామ్నాయం ఉన్నాయి అనేది తీసుకురావాలి ఇంకా కొత్త కొత్త ఇన్నోవేటివ్గా రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు రీసెర్చ్ అంటే ఎక్కడో ఒక చోట ఉందనుకోండి ఎవరు పోతారు అక్కడ దాకా ప్రతి చోట కూడా ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ అందుబాటులోకి రావాలి వాటికి మళ్ళీ సెంట్రల్గా ఇంకొక రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉండాలి ఇవన్నీ అనుసంధానం అవ్వాలి ఒక్క రంగంలోనే కాదు అప్పుడు వ్యవసాయ రంగంలో కూడా ఎన్నో రీసెర్చ్లు చేయొచ్చు సో అలాంటి రీసెర్చెస్ అన్నీ కూడా అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేదానికి వీలుగా ఉండాలి సో ఇవన్నీ జర జరపాలి జరగాలి అనే ఆలోచన ఎప్పుడన్నా వస్తుందా గవర్నమెంట్కి అనుకోండి ఈ గవర్నమెంట్కి వచ్చింది చాలా రోజుల తర్వాత టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడడం కానివ్వండి అంటే టెక్నాలజీకి ఏం చేస్తే అందుకుంటాను టెక్నాలజీని మాట్లాడడం వేరు సో మంచి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో దీనిలో ద్రవ్య ఈ రెవెన్యూ లోటు కూడా కొంతవరకు పూడ్చుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకోటి అదృష్టం బాగుంది కాబట్టి వీళ్ళకి అదృష్టం ఎప్పుడు బాగానే ఉంది కాబట్టి గత నాలుగైదేళ్ళలో క్రూడాయిల ధరలో ఇంకో చోట మద్దతు అనేది ఎంతో కొంత లభిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఐదేళ్ళు కూడా లభించి ఈ అనుకున్నాం అన్నీ కూడా సాధిస్తారని అనుకున్నాం గారు మీరే అంటారు ఏమంటారంటే లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి చాలా బాగా చెప్పారు సార్ అదృష్టం కలిసి వస్తుంది వీళ్ళకి నిజమే నిజమే అది మాత్రం ఫ్యాక్ట్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ నిజంగానే కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ నీడ్ ఇమీడియట్ అటెన్షన్ అంటాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ అండ్ ఇమీడియట్ అటెన్షన్ అండ్ ఆల్సో అన్ట్యాప్డ్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ ఒకటి అన్ట్యాప్డ్ సెక్టర్ అంటాం ప్రభుత్వ దృష్టి యూజువల్గా కూడా అటు సైడ్ వెళ్ళదు ఎందుకనంటే అవి దే ఆర్ నాట్ సంథింగ్ దట్ దట్ విల్ గివ్ రెవెన్యూ ఫర్ దెమ్ ఈవెన్ రైతుల్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఒక్కొక్క ఓట్ బ్యాంక్ గానే చూస్తారు తప్పించి ఏ ప్ర కాంగ్రెస్ అయినా అంతే బీజేపీ అయినా అంతే మనం ఇక్కడ లోకల్లో తెలంగాణలో తీసుకున్న టీఆర్ఎస్ అయినా అంతే ఎవరైనా అంతే దే లుక్ దెమ్ యాజ్ ఓట్ బ్యాంక్ గానే చూస్తారు తప్పించి నిజంగా కూడా అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ ని ఒక రెవెన్యూ జనరేటింగ్ ఫీల్డ్ గా ఇంకా గుర్తించట్లేదేమో అని నాకు చాలా సీరియస్ డౌట్ వస్తుంటుంది చాలా సార్లు దాని దాని వల్లనే మీరు ఎన్ని చూసినా సరే యూజువల్ గా సోప్స్ మాత్రమే ఇస్తుంటారు తప్పించి అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ కి నాట్ మెనీ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ ఫీల్డ్ గా దాన్ని తీసుకొని దాంట్లో ఎట్లా డెవలప్మెంట్ చేయాలి మనం ఎట్లా యునో టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ తీసుకురావాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన అంత తొందరగా ప్రభుత్వాలకు రావట్లేదు ఇందులో ఐ వుడ్ అప్రిషియేట్ నిర్మల గారు ఫర్ టేకింగ్ అప్ ది ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ అంటే దేవేంద్ర గారు చెప్పారు ఇదివరకు కూడా ఉన్నాయి చాలా మంది మాట్లాడారు బట్ యాజ్ ది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ షీ హాస్ స్పోకన్ ఇన్ ది పార్లమెంట్ టుడే షీ హాస్ స్పోకన్ ఆఫ్ జీరో బడ్జెట్ ఫార్మింగ్ ఎస్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ విల్ టాక్ అబౌట్ రెవెన్యూ జనరేషన్ అంటాను నేను పెట్టుబడి లేకుండా మీరు రెవెన్యూ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ సో డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ అంటే గివ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ ది కంట్రీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్ అంటాను నేను అలా ప్రతి సెక్టర్లో కూడా ఇప్పుడు మే స్టడీ ఇన్ ఇండియా అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఆవిడ తీసుకొస్తున్నారో ఇట్ వాజ్ ఎగ్జిస్టెంట్ ఎర్లియర్ ఆల్సో ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అన్నారు మనం దీనికి యూనో అసోసియేటెడ్గా చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి అమ్మ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవేందర్ గారు చెప్పినట్టుగా యు ఆర్ యు ఆర్ జస్ట్ లుకింగ్ యాట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంతో ఎన్నో లక్షల మంది పిల్లలు దేశం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇన్ టర్మ్స్లో వాళ్ళు ప్రతి సగటున ప్రతి స్టూడెంట్ ఎంత స్పెండ
ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉండాలి ప్రభుత్వం దగ్గర ఆ ఫైనాన్షియల్ కాంపిటెన్సీ ఉండాలి అది ఉండాలి అంటే అన్ని రంగాల నుంచి కూడా రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవ్వాలి సో నేను అనేది ఏంటంటే ఈ స్టడీ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ ఏదైతే వీళ్ళు తీసుకొస్తున్నారో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ ఏదో ఇక్కడ చదువుకోవడానికి మన 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 సంపత్తిని మనం ఇక్కడ ఉంచుకోవడానికి కాదు ఓవర్ ఇన్ లాంగ్ రన్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఇన్కమ్ ఫర్ ది కంట్రీ అగైన్ బికాస్ బయటకు వెళ్ళి చదువుకోలేని చదువుకోకుండా ఉన్న పిల్లవాడు ఇక్కడ ఉండి లేదా బయట వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి చదివినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇక్కడ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇయర్ దిల్ డూ సంథింగ్ ఇయర్ సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ రెవెన్యూ ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా దీనికి ఈ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఏం తీసుకురావాలంటే డెఫినెట్ గా మోర్ క్వాలిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇంకోటి ఆల్రెడీ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి క్వాలిటీని అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ affordability hmm. in terms of finance in terms of approachability also ivanni kuda penchagalagali ippudu iims kotta iims pettaru kani entha mandi students nijanga kuda iims ki they are thinking of it hmm. first day vala asle cat nen royal and cat peda rasa naake em ochchadledu aim lo ostadi ఆ ఆలోచనలోనే పిల్లలు ఉండిపోతున్నారు చాలా బీయింగ్ ప్రొఫెసర్ ఐ టెల్యూ దట్ దట్ ది థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది కిడ్స్ ఇప్పుడు ఐఐటి చదవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఒక చాలా మంది అమ్మా ఇంజనీరింగ్ చదవాలంటే ఐఐటీస్ లో చదవాలి అనుకునేటువంటి ఒక సెక్టర్ పిల్లలు కొంతమందే ఉంటారు నేను ఇంజనీరింగ్ చేయాలి ఏదో ఒక కాలేజ్లో చేయాలి అనేటువంటి అనేటువంటి ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అంతే అనేటువంటి మంది సెక్టర్ ఒక ఒక మంది కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు సో ఈ ఈ డిఫరెన్సియేషన్ ని మనం కొంచెం తగ్గించుకుంటూ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ని మనం మాక్సిమం పబ్లిసైజ్ చేసుకుంటూ రావాలి దట్ ఈస్ ఇప్పుడు బయట పిల్లలు చదువుకునేటువంటి ఎంతో ఎన్నో యూనివర్సిటీల కన్నా మన దగ్గర ఈవెన్ టూ టైర్ యూనో టౌన్స్ లో ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ కూడా దే ఆర్ ఫార్ 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 బెటర్ దాన్ దోస్ యూనివర్సిటీస్ ఆన్ కెమెరా ఐ కెన్ టెల్ యూ దాట్ స్టిల్ అక్రేస్ నేను అమెరికా పోయి చదువుకుంటున్నా లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా పోయి చదువుకుంటున్నా లేకపోతే ఇంకెక్కడికో పోయి చదువుకుంటున్నా ఇంకెక్కడికో వచ్చి పోయి చదువుకుంటున్నా ఆ క్రేజ్ అనేది ఇవాళ ఇండియాలో చదువుకుంటున్నా అనేటువంటి ఒక క్రేజ్ పిల్లల్లో మనం బిల్డ్ చేయగలగాలి దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అంటే అంత పబ్లిసిటీ మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి మనం తీసుకురావాలి క్వాలిటీ ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఉండ ఉండకుండా నిజంగా కూడా ఎక్కడ ఏ యూనివర్సిటీ మనం దే వరల్డ్ వైడ్ గా ఎన్ని యూనివర్సిటీలకు పోయినా అక్కడ ఖచ్చితంగా మీకు ఇండియన్స్ కనపడతారు యాజ్ టీచర్స్ ఆల్సో ఐ కెన్ వౌచ్ ఆన్ దాట్ సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్లకి ఏం మనం యూనో ఇది పెట్టడానికి లేదు ఇట్స్ ఓన్లీ థింగ్ అంటే పబ్లిసిటీ ఉండదు కరెక్ట్ పబ్లిసిటీ ఉండదు అంటున్నాను నేను సో ఇలా మనం ప్రతి సెక్టర్ ని తీసుకుంటే హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ తీసుకోండి అన్టాప్డ్ ఫీల్డ్ అన్ని చాలా మంది ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ తీసుకోండి మీరు హైదరాబాద్ లో మాక్సిమం జనరేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అంటాం మనం వాళ్ళకి మీరు నేను పోతే వాళ్ళ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా వాళ్ళ ఇన్కమ్ జనరేషన్ ఇస్ నాట్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ మీ వాళ్ళ ఇన్కమ్ జనరేషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ అవుట్సైడర్స్ ఫారినర్స్ సో ఇలా ప్రతి సెక్టర్ లో కూడా దేర్ ఆర్ యూనో అన్టాప్డ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట అలా అలాంటి ఒక అధునాతమైనటువంటి యూనో సిస్టమ్ ని మీరే డెవలప్ చేయించుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ అండర్లోనే చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రీసెర్చ్ గురించి మాట్లాడారు మీరు చాలా అంటే దిస్ ఇస్ కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ది టాపిక్ అయినా ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ ఇప్పుడు క్లినికల్ రీసెర్చ్ అనే ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో అది అసలు అదొక భూతం లాగా చూస్తారు మీడియా అలానే చూస్తారు గవర్నమెంట్ అలానే చూస్తారు అందరు అలానే చూస్తారు కానీ మీరు కనుక బయట కంట్రీస్ లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ది సస్టెనెన్స్ అండ్ యూనో హెల్త్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ అలాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో గవర్నమెంట్ దాన్ని ఎందుకు తీసుకోదు దాని కిందకి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అరౌండ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లోనో ఫోర్టీన్ లోనో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే హ్యాపీగా దే హ్యావ్ గివెన్ అప్రూవల్స్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ మెడికల్ కాలేజెస్ అక్రాస్ ఇండియా అండి ఫర్ ఇన్ హౌస్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ టీమ్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు అప్రూవల్స్ వచ్చినాయి ఫైనాన్స్ అప్రూవల్స్ వచ్చినాయి అన్ని వచ్చినాయి కానీ ఇవాళ వరకు ఎనభై కాలేజీల్లో కనీసం యాభై కాలేజీలు నేను తిరిగాను ఎక్కడ కూడా క్లినికల్ రీసెర్చ్ టీమ్ లేదు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నాయి డబ్బులు వస్తున్నాయి అన్ని వస్తున్నాయి కానీ వాళ్ళ టీమ్ పెట్టలేదు మళ్ళీ వచ్చి మన ఇండియన్స్ గిన్ని పిగ్స్ లాగా వాడుతున్నారు అంటారు మనం అంటే హిపోక్రసీ ఎక్క
గవర్నమెంట్ అండర్లో చాలా యూనో గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో గవర్నమెంట్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ పెట్టుకుని ఇలాంటి విషయాలన్నీ చేయాలి అని నేను అందుకే చాలా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు అక్కడ తీసుకొచ్చిన నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉన్నారు కూడా అది కూడా నిజంగా కూడా దే ఆర్ ఫండింగ్ ఫర్ రీసెర్చ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ రీసెర్చ్ బట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బ్లంట్ పాయింట్ ఫుల్ స్టాప్ అనమాట అక్కడ ఇంప్లిమెంటెడ్ అంటున్నా నేను ఇంప్లిమెంటెడ్ టు ద కోర్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రపంచ మ్యాప్ లో ఖచ్చితంగా మనకు భారతదేశం ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో కనపడుతుంది ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో భారతదేశం కనపడ్డప్పుడు ఆటోమేటికల్ గా ప్రతి వాడు ఐఎమ్ 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 లివింగ్ ఇన్ ఇండియా ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ఇండియా ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా అని చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటాడు అప్పుడు ఆటోమేటికల్ గా మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా చాలా హై స్టాండర్డ్స్ లో ఉంటుంది దిస్ ఇస్ అ విజన్ దేవేంద్ర గారు బ్యాంకింగ్ రంగ ప్రక్షాళన అంశం మీద కూడా ఒక దృష్టి పెట్టడము అలాగే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో ఒక డెబ్బై వేల కోట్ల కేటాయింపు కనిపిస్తుంది ఎలా ఉండొచ్చు అంటే బ్యాంకింగ్ రంగానికి ఇంకా కొద్దిగా ఫ్రీ అండ్ ఇవ్వాల్సింది ఇంకోటి ఏంటంటే బడ్జెట్లో కూడా ఎక్కువ కేటాయింపులు జరగాలి వాస్తవంగా కూడా ఏంటంటే మీరు చూడండి లోన్స్ నిజంగా నిబద్ధతగా కట్టేటటువంటి వాళ్ళకి ఓ పదహారు డాక్యుమెంట్లు అడుగు మీరు మామూలు ఒక కంపెనీ పెట్టి రెండేండ్లు రెండేండ్లు నడుపుకొని ఏదో ఫామ్ సిక్స్టీన్ అంటారు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ యాస్ టు టెల్ ద ఫామ్ సిక్స్టీన్ ఉందా మీ కంపెనీ కంటే ఒక కోటి రూపాయలు అంటే మినిమం యాభై లక్షలు ఇరవై లక్షల నుంచి ఆ పదిహేను మంది పని చేస్తా ఉన్నారు అంటే ఎంత పెద్ద గోల్మాల్ సెటప్లు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకేమో లక్షల రూపాయలు పబ్లిక్ మనీ అట్లు ఇచ్చేస్తారు కానీ నిజాయితీగా కట్టుకునే వాడికి పర్సనల్ లోన్ నిజంగా హాస్పిటలైజ్డ్ అయ్యి రెండు లక్షల రూపాయలు కావాలంటే వాడికి పదివేల రూపాయల జీతం వచ్చేవాడికి వీళ్ళ లోన్ వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు సో ఇలాంటి వారికి కూడా నిజంగా బ్యాంకింగ్ ఎప్పుడైతే ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ గారు బ్యాంకులను ఎంత జాతీయం చేస్తున్నారు సో ఆ రోజు వరకు ఏది జరిగినా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మాత్రమే బ్యాంకింగ్ నుంచి ప్రజలకు లావాదేవీల్లో కానీ ఒక న్యాయం జరగలిగింది తర్వాత బీజేపీ ఏదైతే ఎన్డీఏ పాలిత అప్పుడు పరిపాలించినట్టు నీరులో ఎప్పుడు కూడా బ్యాంకింగ్ రంగం సామాన్యుడికి ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులోకి రాలేకపోయింది మీరు అంతెందుకు మీకు ఇప్పుడు బ్లాక్ మనీ గురించి చెప్తాం బ్లాక్ మనీ తీసుకొస్తామని చెప్పేసి ఎలక్షన్స్ ముందు ఎంత ప్రతి వేదిక మీద ఇంత పెద్దగా చెప్పుకున్నారు కదా ఆ రోజు మరి ఇవాల్టి వరకు కూడా అసలు బ్లాక్ మనీ ఎక్కడుందో చెప్పలేదు ఎప్పుడు తెస్తారో చెప్పలేదు అసలు ఉందో లేదో చెప్పేలాంటి పరిస్థితిలో లేదు కానీ వీళ్ళ బ్లాక్ మనీ గురించి ఆ రోజు మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు మరి బ్లాక్ మనీ గురించి ఈ రోజు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నారు చెప్పాలి కదా ఆ రోజు నువ్వు దొంగ దొంగ అని చెప్పినావు అసలు ఇవాళ దొంగ అన్నాడు ఉన్నాడా చచ్చిపోయిండా కనీసం చెప్పాలో చూపించాలి కదా మరి ఈరోజు చెప్పట్లేదు అంటే ఎవరు దొంగ అయినట్టు నువ్వు దొంగ కనపడలే అంటే నువ్వు దొంగ ఇంకో దొంగ అంటున్నట్టు కదా సో వ్యవహారంలో ఎప్పుడైనా కూడా సో అందుకంటున్నాం మనం ప్రతిదీ చేసే ముందు చెప్పే ముందు దానికి ఒకసారి ఆలోచించి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇంకా ఎంత బ్లాక్ మన్ ఉందో కూడా ఇవాళ అసలు దీంట్లో పెట్టాల్సిన బడ్జెట్ లో కూడా చెప్పాల్సిండే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఇంత బ్లాక్ మనీ ఉంది మొన్న స్విస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు కదా ఖాతాలు తగ్గినాయి భారతీయుల బ్యాంకుల్లో అని చెప్పేసి ఎట్లా అంటే మేము ఒకవేళ నిజంగా తీసుకొని మరి ప్రజలకు పంచుతామంటే ఇవ్వని వాళ్ళు ఎవరండి అసలు అడిగినారా వీళ్ళు మీరు మీ ఇదిగో మీ మీ అకౌంట్ లో ఇవ్వండి ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉంది స్విస్ బ్యాంక్ లో అని మరి చెప్పగలిగారా పోని మరి ఆ రోజేమో సోషల్ మీడియాలో ప్రతి పేపర్ లో ప్రతి డిబేట్ లో మొత్తం కాంగ్రెస్ దోచేసింది బ్లాక్ మనీ మొత్తం స్విట్జర్లాండ్ లో పెట్టింది స్విస్ బ్యాంక్ లో పెట్టింది అన్నారు మరి ఈ రోజు అసలు దాని మీద మాట్లాడి నిజంగా బ్లాక్ మనీ వస్తే ఈ రోజు సస్య శ్యామలంగా చేసుకోవచ్చు కదా భారతదేశాన్ని మొత్తం ఈ రోజు ఎందుకు మనం ఇంత ఇబ్బందులు పడాల్సినటువంటి అవసరం ఎందుకు ఏమొస్తుండే ప్రతి రంగానికి ఓ యాభై వేల కోట్లు ప్రతి రంగానికి ఓ లక్ష కోట్లు ప్రతి రంగానికి ఓ ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళం కదా ఇవాళ చూడండి అసలు రాష్ట్ర బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ లో పెట్టినటువంటి ఏ అంశం గురించి కూడా ఇవాళ బడ్జెట్ లో ప్రస్తావించకపోగా కనీసం అంటే రాష్ట్రాల వారు ఎందుకు అంటే వెరీ సర్ప్రైజింగ్ పర్టికులర్ స్టేట్స్ గురించి అయితే మాట్లాడలేదు ఓకే వన్ థింగ్ అప్రిషియబుల్ బట్ ఎనీవే అంటే మనకు రావాల్సిన మన న్యూ బోర్న్ స్టేట్ కనుక ఇప్పుడు ఆంధ్రకి గానీ తెలంగాణకి గానీ నిజంగా రావాల్సినటువంటి వాటాలు ఇవాళ మీరు ఇరిగేషన్ లో చూడండి దాదాపుగా ఎనభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో ఒక నేషనల్ మీరు ఇంకా చెప్తా ఉన్నారు కదా ప్రపంచంలోనే ఒక బిగ్గెస్ట్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అని మరి ఇంత పెద్ద యూనిక్ ప్రాజెక్ట్ కట్టినప్పుడు కన
అటు సేమ్ సెంట్రల్లో కూడా ఈ ఇట్లాంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ పోలవరానికి కానీ ఇక్కడ కాళేశ్వరానికి కానీ తర్వాత బైఫర్కేషన్ యాక్ట్లో పెట్టినటువంటి కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ ఏవి కూడా జరగలేదు ఇప్పుడు బయారం గన్ల ఫ్యాక్టరీ అన్నారు తర్వాత కోచ్ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ చెప్పారు సో ఇట్లాంటివన్నీ ఇంకా మనకు రావాల్సిన వాటాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఏ దాని మీద కూడా ఈ రోజుకి మాట్లాడకపోగా ఓన్లీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నారు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా మేక్ ఇన్ ఇండియా పెట్టారు స్కిల్ ఇండియా పెట్టారు రుద్ర ముద్ర లోన్స్ అన్నారు కానీ అసలు ఆ ముద్ర లోన్స్ ఎవరికి వచ్చాయో ఎవరు లబ్ధి పొందారు ఈ రోజు వరకు కూడా ఒక ప్రాపర్ కన్ఫర్మ్ డేటా లేదు దాంట్లో యాభై వేల రూపాయల ముద్ర లోన్ ఇచ్చేదానికి కూడా నేను చెప్పిన పదహారు కాదు వాళ్ళైతే ఇరవై డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారు ఇంకా పాపం ఒక సామాన్యుడు యాభై వేల రూపాయల ముద్ర లోన్ తీసుకునే పరిస్థితి లేదు అని యాభై వేల రూపాయలతో ఇవాళ ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ అవ్వగలుగుతాడా ఒక చిన్న మెకానిక్ షెడ్ పెట్టుకోవాలన్నా కూడా ఇవాళ అడ్వాన్స్ రూపంలోనే యాభై వేలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది సో ఎంత తక్కువ తక్కువలైనా ఒక ఐదు లక్షల రూపాయలు స్కిల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం కావాలి మనకు స్కిల్ సెమీ స్కిల్ స్టాఫ్ కావాలి ఈ రోజు ముద్ర లోన్స్ ఇచ్చేదానికంటే కూడా మనకు న్యాక్ లాంటి సంస్థలు ఉన్నాయండి నేషనల్ అకాడమిక్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పి దానికి దాదాపుగా ఇప్పుడు ఫండ్ అలాట్ చేసినారు అయితే మనకు ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ లో గచ్చిబోల్ లో ఉన్నటువంటి న్యాక్ కి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక హండ్రెడ్ క్రోజ్ రూపీస్ బడ్జెట్ లో పెడతారు దాంట్లో అంటే రెండు బోత్ ది స్టేట్స్ అంటే బోత్ ది గవర్నమెంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెండు కలిపి ఫండింగ్ చేస్తాయి ఆ న్యాక్ దానికి అక్కడ క్యాంపస్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కానీ ఆ న్యాక్ ఉంది అని చెప్పేసి ఈ రోజు వరకు కూడా రూరల్లో విద్యార్థులకు తెలియదు రూరల్ స్టూడెంట్స్కి తర్వాత చాలామంది టీచర్స్కి తెలియదు చాలామంది విద్యార్థులకి అసలు టెన్త్ అంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడు రావాలంటే టెన్త్లోనే చదువుతు టెన్త్ నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడే ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్తాడా లేకపోతే టెక్నికల్ సైడ్ వెళ్తారా టెక్నికల్ సైడ్ వెళ్తే దేనికి వెళ్ళాలి ఐటీఐకి వెళ్ళాలా లేకపోతే పాలిటెక్నిక్ వెళ్ళాలా లేక ఇవి అంటే దాదాపుగా ఇదంతా ఒక ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది ఇప్పుడు నలభై యాభై ఏళ్ళ నుంచి అదే కరికులంలో అదే స్పానరు అదే కటింగ్ బ్లేయరు మొత్తం టెక్నాలజీ అంతా ఆ రకంగానే నడుస్తూ ఉంది బట్ ఇంకా కూడా మనము ఆ మార్పు దిశగా రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది కరికులంలో కూడా మార్పు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత నేను కోరుకునేది స్ట్రాంగ్ గా ఏంటంటే స్టేట్ సిలబస్ సెంట్రల్ సిలబస్ ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ సిలబస్ ఇవన్నీ కాకుండా ఒకే ఒక సిలబస్ తో వన్ నేషన్ వన్ సిలబస్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ తెస్తే కూడా బాగుంటది నేచురల్ ఇప్పుడు మీకు అంతా కూడా వన్ నేషన్ వన్ కాన్సెప్ట్ మీరు చూడండి రా రాష్ట్ర గవ ప్రభుత్వం అయినా సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా వాళ్ళకి అసలు ట్రెడిషనల్ విద్యా వ్యవస్థ మీద ఒక నిబద్ధత లేదు యు సి ఇన్ తెలంగాణ ఆల్సో ఆల్ ది వొకేషనల్ కాలేజెస్ యూ హ్యావ్ లుక్ ఎట్ దెమ్ వొకేషనల్ కాలేజెస్ అన్నిటినీ కూడా మెల్లిమెల్లిగా 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 మూసేసే దిశగానే వెళ్తున్నారు తప్పించి దానికి వీళ్ళు ఇచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అందులో అడ్మిషన్స్ లేవనో ఇంకోటో ఇంకోటో ఇస్తున్నారు కానీ మీరు గమనిస్తే అసలు అందులో ఫ్యాకల్టీ లేరు ఫెసిలిటీస్ లేవు సో దానికి కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి అంటే అడ్మిషన్స్ లేవు సో బేసికల్ గా దట్స్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ పబ్లిసిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్ దట్స్ వాట్ నేను అది చెప్తాను టీచర్ గా కూడా నేను నా కూతుర్ని కూడా రేపు పొద్దున్న ఏమన్నా చేయించాలి అని అంటే నాకు కనిపడే రెండే దారులు ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ఈదర్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెడిసిన్ you don't see any alternative system of education in niku alternative uh, thoughts en raavatle nijanga kuda bypc chadina nodu aithe maa chinna appadi nunchi nen chadukune rojul nunchi kuda bypc iskovale bypc iskunte mbbs cheyale mbbs la raakapothe inkedo bms o vds o edo edo cheskovale ante akkadike full stop beyond that inge aalochinche atvanti oka aa thought process inka raavatle right ani discussion ni konu saginche mundu short break teskona short in the
వెల్కమ్ బ్యాక్ సార్ గీతానంద్ గారు ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాలు అయితే ఏమి మనకి ఇస్తుందా అంటూ ఎదురు చూశారు బట్ ఎక్కడ రాష్ట్రాల ప్రస్తావన కానీ కేటాయింపుల ఇష్యూ కానీ మనకి కనిపించలేదు ఎందువల్ల అంటారు ఈ కేటాయింపులు ఇంతకుముందు బడ్జెట్ లో ఏదైతే చెప్పడం జరిగిందో అదే కేటాయింపులు కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడే ప్రకాష్ జీవి ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా చూసాం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చామో ఆ హామీలు నిలబెట్టుకుంటామని రెండోది ఏంటంటే పోలవరం ఇలాంటి వాటి నిధుల ప్రస్తావన నేరుగా తీసుకురాలేదు కాకపోతే నాబార్డ్ ద్వారా ఇష్యూ చేస్తాము త్రూ నాబార్డ్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేస్తామన్న స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అనెక్చుట్ లో పొందుపరిచారు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు ఒక టాపిక్ మాత్రమే మాట్లాడారు ఒక థీమ్ మాత్రమే మాట్లాడారు ఈ ఐదేళ్ల థీమ్ ఏదో మొదటి బడ్జెట్ లో దాని గురించి మాత్రమే మాట్లాడడం జరిగింది అందువల్ల ఏంటంటే రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ వాటి కేటాయింపులు ఇక చిన్న చిన్న రంగాలన్నీ కూడా ఆల్రెడీ లాస్ట్ బడ్జెట్ లో ఫిబ్రవరి లో ఏదైతే చెప్పారో అప్పుడు ఇంటర్న్ పెట్టుండాలి ఫుల్ టైం పెట్టారు కాబట్టి ఇక తొమ్మిది నెలల వ్యవధి కూడా అదే కంటిన్యూ అవుతుంది అని ఆ ఉద్దేశంలో వాటిని టచ్ చేయలేదని చెప్పొచ్చు సో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఇంతకు ముందు ఏ కేటాయింపులు అయితే ఉన్నాయో అవి కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంది ఈ పోలవరం గురించి నాబార్డ్ ద్వారా చేస్తామన్నారు కాబట్టి డాక్యుమెంట్ చూసేది అంటే కంప్లీట్ అనక్ష్యూర్ మనం డౌన్లోడ్ చేసి చూస్తే తప్ప క్లియర్ గా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాకపోతే రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా అసంతృప్తి అయితే ఉంది అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగా రాలేదు అందున ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈరోజు వాళ్ళు కొత్త ప్రభుత్వం రావడం జరిగింది నిర్మాణ దశలో బాగా సో అమరావతి వాళ్ళ క్యాపిటల్ నిర్మాణ దశ ఒకటి ఉంది అలాగే పోలవరం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు హామీల భారం ఒకటి ఉంది ఆల్రెడీ కాకపోతే కొంతలో కొంత మెరుగు ఏంటంటే డ్వాక్రా రుణాలు వీళ్ళు కూడా వడ్డీ లేకుండా ఇస్తామని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రకటించడం జరిగింది కాబట్టి అది కొంతలో కొంత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కొంత వరకు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ప్రామిస్ చేసినట్లు అటువంటి స్కీమ్ ఒకటి ఉంది సో ఇవి కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది డైరెక్ట్ గా అయితే మాత్రం పెద్దగా ప్రయోజనాలు అయితే ఏం అనుకోలేదని చెప్పాలి సో క్లారిటీ అయితే లేదు కంప్లీట్ పిక్చర్ అయితే మనకు అనక్షూర్ చూసి అన్ని ఆమె కూడా ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఉంటే మధ్యలో చెప్తాను అనక్షూర్ చూడండి అనక్షూర్ లో పొందుపరచబడ్డాయి అని సో అనక్షూర్ చూసే తప్ప క్లారిటీ లేని పరిస్థితి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఏమి ఇచ్చారు అనేది మేడం మీరు అంటారు ఇటువైపు ఎటువంటి కేటాయింపులు కనిపించకపోవడము లేదా ప్రీవియస్ వే కొనసాగింపు అదే కొనసాగింపు కొత్త కేటాయింపులు ఏమీ లేని నేపథ్యంలో భారం రాష్ట్రాల మీద పడడం అనుకోవాలా మోరార్లెస్గా ఇప్పుడు ఒకటి సరే తెలంగాణ విషయం ఒక క్షణం పక్కన పెట్టి మనం ఏపీ గురించి కనుక మాట్లాడుకుంటే ఒకటి చాలా క్లియర్ కట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటి ఒకటి దీన్ని ముందర పెట్టుకొని వచ్చింది ఆడుతున్నారు తప్పించి అది వాళ్ళు ఇచ్చేది కాదు వీళ్ళకి వచ్చేది కాదు మనకు కూడా కరాకండిగా చెప్పేశారు కదా కరాకండిగా చెప్పేశారు కానీ దాన్ని ఒక ఎలక్షన్ దీని గా వీళ్ళు తీసుకెళ్లారు ఏదో చేసుకున్నారు సో ఎట్లీస్ట్ నౌ సరే ఈ బడ్జెట్ లో కూడా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేదు అంటే ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ వాట్ దేవ్ స్పోకన్ ఇన్ ఇంటర్ బడ్జెట్ అంతకు మించి వాళ్ళు ఏం లేదా ఇదివరకు చేసిన హామీలు తప్పించి వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇవాళ వేరే ఈ రాష్ట్రాలని కదా ఏ రాష్ట్రాల గురించి వాళ్ళు ఆవిడ ఇవాళ మాట్లాడలేదు షి స్పోక్ షి స్పోక్ ఓవరాల్ గా పిక్చర్ ఇచ్చారు దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ దీస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దిస్ ఇస్ అవర్ ఫస్ట్ బడ్జెట్ ఈ ఐదేళ్లలో మేము ఇది సాధించాలనుకుంటున్నాం దానికి ఈ స్టెప్స్ మేము తీసుకుంటున్నాం ఈ రకమైనటువంటి రిఫార్మ్స్ చేస్తున్నాం అందుకే అన్నాను రాగానే దిస్ ఇస్ అ రీఫార్మల్ బడ్జెట్ కానీ ఇదేమి అలొకేషన్ అండ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ బడ్జెట్ గా అయితే మనం చూడలేదు దీన్ని ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పటికైనా సరే ఏపీలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం చాలా గట్టిగా వాళ్ళు హోదా ఇస్తారా ఇవ్వరా అనేటువంటి దాన్ని అట్లీస్ట్ దాని ఒక పక్క ఇది పెట్టైనా సరే నౌ ది హ్యావ్ టు స్ట్రైవ్ ఫర్ దట్ ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కింద వాళ్ళు ఏవైతే నిధులు ఇస్తామో నిధులు ఇస్తామన్నారు కదా అట్లీస్ట్ వాటిని తెచ్చుకోవడానికైనా వీళ్ళు ఇవాళ రోజున ట్రై చెయ్యాలి బికాస్ వాళ్ళకి ఇవాళ రోజున ఆ ఆవశ్యకత చాలా ఉంది డబ్బులు లేవు ఏపీ దగ్గర దే హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ సెంటర్స్ హ్యాండ్ ఇన్ దర్ డే టు డే రన్నింగ్ లో కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కేంద్రం చేయుత వాళ్ళకి ఇవాళ రోజున కావాలి సో అది ఏ రకంగా తెచ్చుకుంటారు అనేటువంటిది అయితే వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంది ఇవాళ మీరు బడ్జెట్ అయిపోయిన తర్వాత విజయసాయి రెడ్డి గారి స్టేట్మెంట్ చూస్తే కూడా నిరాశజనకమైనటువంటి బడ్జెటే దే హవ్ నాట్ స్పోకెన్ ఎనిథింగ్ అబౌట్ పోలవరం ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్ అని చెప్పి చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు ఆయన కూడా సో కానీ అట్లీస్ట్ మనం అందరం కూడా ఎనెక్జోస్ లో ఏం చూడలేదు కాబట్టి We hope something or the other is there for the states in those ఎనెక్జోస్ అని కూడా మనం ఆలోచించాలి ఇంకొక విషయం
ఆల్ ఇవాల్టి వరకు ఆయన ఖర్చు నలభై యాభై వేల కోట్లు ఏదైతే అయిందో మొత్తం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళకి రూపాయి రాలేదు రాదు కూడా ఎందుకంటే అది నేషనల్ హోదా ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో దాని టోటల్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఎంత ఇట్ వాస్ ఎయిటీ థౌసండ్ నా విట్ హస్ గాన్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ సో ఆబ్వియస్ గా ఇప్పటికైనా సరే ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్నటువంటి ఏంటంటే అన్ని డబ్బులు తీసుకుపోయి అందులోనే పెట్టారు సో మిగతా అన్ని రంగాలు కూడా వెనక పడిపోతున్నాయి విద్యా వైద్యం ఏది తీసుకున్నా సరే వెనక పడిపోతుంది సో ఇప్పటికైనా సరే కేంద్రం ఒక పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తూ అయినా సరే దీనికి ఏదో ఒకటి ఒక సొల్యూషన్ అనేది తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత కేంద్రం మీద ఉండింది సో అది మరి ఫర్దర్ కమింగ్ డేస్ లో వాళ్ళు ఏమన్నా మరి కొత్తగా ఇంకేమన్నా మాట్లాడతారేమో దీని దీని ఎక్స్టెన్షన్ గా ఏమన్నా మాట్లాడతారేమో తెలియదు కానీ ఇవాళ బడ్జెట్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాదు ఏ రాష్ట్రానికైనా వాళ్ళు ఏం పెద్దగా మాట్లాడింది లేదు ఏ రాష్ట్రం అంటే యూనో కస్టమైజ్డ్ గా ఏ రాష్ట్రానికి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేదు ఇన్ జనరల్ గా వాట్ ఈస్ వాట్ అనేదే మాట్లాడారు ఇన్ జనరల్ గా వాట్ బిగోన్ డూ అనేదే మాట్లాడారు సో డెఫినెట్ గా రాష్ట్రాల పరంగా చూస్తే స్టిల్ ఒక యాంబిగ్యూటీ అయితే అలానే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ఓకే రైట్ సార్ మరి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పెట్టుబడులు ఉపసంహరణ అన్నది ఒక సీక్రెట్ గా జరుగుతోంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎందువల్ల యాక్చువల్గా ఈ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఒక ప్రధాన ఆర్థిక వనరు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే దీంట్లో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లిమిటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాభై ఒక్క శాతం దాకా ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా హోల్డింగ్ ఉంటుంది దానిలో చిన్న మార్పు చేశారు ఈసారి ప్రభుత్వము ప్రభుత్వంతో నడప ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడిచే కొన్ని సంస్థలు రెండు కలిపి యాభై ఒక్క శాతం అని చెప్పి కొత్త తీసుకొచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ సంస్థ ఉంది దానిలో యాభై ఒక్క పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఉంటే ఇంతమంది యాభై ఒకటి గవర్నమెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే గవర్నమెంట్తో రన్ అయ్యే ఒక రైల్వేస్ లేకపోతే ఎల్ఐసీనో ఉందనుకుంది ఎల్ఐసి ద్వారా దేనిలో మళ్ళీ దానిలో పెట్టుబడి పెట్టిస్తే ఇప్పుడు ఎల్ఐసి ప్లస్ గవర్నమెంట్ రెండు కలిపి యాభై ఒకటి సో ఇలాంటి ఒకటి తీసుకురావడం వల్ల ప్రభుత్వం డైరెక్ట్ గా తనకు ఉన్నటువంటి వాటాలు నమ్ముకుంటూ లాభాల్లో ఉన్న సంస్థల నుంచి కూడా వాటాలు మళ్ళీ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి వెసులుబాటు ఒకటి తీసుకున్నారు అలాగే ఈ డిజైన్వెస్ట్మెంట్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే బేటు బేట్లు అమ్ముతారు లక్ష ఐదు వేల కోట్లు మార్కెట్ నుంచి రాబట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్థిక లోటును పూడ్చేటువంటి మరొక ఆయుధం అది ప్రస్తుతాన్ని చేతిలో ఉన్నాయి సో దాన్ని ఎలా చేస్తారు అయితే ఒక డెబ్బై వేల కోట్లు మళ్ళీ కూడా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు కేటాయింపులు జరపాలి ఇప్పుడు మూలధనం కింద కేటాయింపులు జరపాలి లక్ష ఐదు వేల కోట్లు సమీకరిస్తున్నాం డెబ్బై వేల కోట్లు ప్రభుత్వ బ్యాంకులకి మనం తరలిస్తున్నాం అంటే ఒక ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు మాత్రమే రఫ్గా చేతికి వస్తుంది ఈ డెబ్బై వేల కోట్లు ఏవైతే ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు పంపిస్తున్నారో ఏ బ్యాంక్ అందిస్తారు ఆల్రెడీ వాటి ఎన్పీఏ ప్రెషర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అందులో ఆరిటిని ఆల్రెడీ మనం పీసీఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచి బయట వచ్చినాయి మిగతా వాటిని కూడా పీసీఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తారా ఎనిమిది పెద్ద బ్యాంకుల కింద మూడు ఉండేవాటి వీటన్నిటిని కూడా మూడు పెద్ద బ్యాంకుల కింద తీసుకొస్తారా ఇలాంటివన్నీ ప్రభుత్వ రంగం విషయానికి వచ్చినట్లయితే మన ప్రస్తుతానికి ఆన్సర్ లేని క్వశ్చన్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా జరిగేటవే కానీ ఎలా జరుగుతాయి ఎప్పుడు జరుగుతాయి అనేది మాత్రం ఇంతవరకు మనకి ఆన్సర్ లేదు కాకపోతే కాంపిటేటివ్గా మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఎస్బీఐ మిగతా వాటితో విలీనమైన తర్వాత బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఇప్పుడు అదొక అతి పెద్ద బ్యాంకు అలాగే ఆ బ్యాంక్ పనితీరు కానీ లాభాలు తీరు కానీ ఈవెన్ మార్కెట్లో స్టాక్ చూస్తే స్టాక్ కూడా ఆల్ టైమ్ హైకి రీచ్ కావడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఆ రేంజ్కి రాలేదు సో ఇలాంటి కొన్ని అయితే మనకు మార్కెట్లో పాజిటివ్గా కనబడుతూనే ఉన్నాయి ఈరోజు మార్కెట్లో కూడా అన్నీ నష్టపోయినప్పటికీ ఒక్క బ్యాంకింగ్ రంగం మాత్రం స్ట్రాంగ్గా నిలబడింది నష్టపోయినంతా కూడా ఐటీ రంగం అవన్నీ కానీ ఎఫ్ఎంసీజీ కానీ కన్సూమర్ గుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా లాభంలోనే ఉంది అంటే జనరల్గా రెగ్యులర్ బిజినెస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బాగానే ఉన్నాయి బ్యాంకింగ్ కానీ ఎఫ్ఎంసీజీ కానీ మిగతా వాటిలో కొంతవరకు దెబ్బతిండడం జరిగింది మరి బ్యాంకింగ్ రంగం ఎందుకు స్ట్రాంగ్గా పాజిటివ్లో క్లోజ్ కాగలిగింది అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ నుంచి పాజిటివ్ మూమెంటం ఉండింది ఆ పాజిటివ్ మూమెంటం వల్ల క్లోజ్ కావడం జరిగింది డెబ్బై వేల కోట్ల ఇన్ఫ్యూషన్ ఒకటి అలాగే నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎన్పీఎస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వసూళ్ళ గురించి కానివ్వండి ఈ లిక్విడిటీకి సంబంధించినటువంటి పారామీటర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ గెలిపి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ మాత్రం ఈసారి వరాలు జల్లు గురిపించారని చెప్పొచ్చు ఆ బ్యాంక్స్ మీద ఓకే మేడం మీరు ఏం చెప్తారు డెఫినెట్లీ అంటే బ్యాంకింగ్ రంగానికి ప్రక్షాళన చేస్తున్నాం అనేది అయితే ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారో ఇవాళ రోజున డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ బీన్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్ అండి ఇవాళ ఏం కొత్తగా కాదు అది ఒక రకంగా వాళ్
that are really really necessary in today's mm. uh, you know economical state of india kani anniti kanna mundara evaithe vallu idi varaku implement chestamo an anukunnaru see చూడ్డానికి చదవడానికి వినడానికి చాలా బాగుంటాయి అమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద మన ఇంటర్ బడ్జెట్ లో కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఆయుష్మాన్ భారత్ కి మేము ఇంత ఇస్తున్నాం కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన కింద ఇస్తున్నాం మనం హెల్త్ సెక్టర్ నే తీసుకున్నాం బీజేపీ లెడ్ గవర్నమెంట్ హాస్ కమ్ అప్ విత్ క్లియర్ కట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ తోటి వచ్చింది వాట్ ఇస్ ద ప్రధాన మంత్రి భారతీయ జన ఔషధి కేంద్రాలు అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ తో వచ్చారు ప్లస్ డిజిటల్ డాక్టర్ కేంద్రాలు అని వచ్చారు సో ఇవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ అలోకేటెడ్ బడ్జెట్స్ ఫర్ దాట్ కానీ అవి ఏవి కూడా ఇవాళ రోజున ఫంక్షనల్ లేవు అంటే ఫంక్షనల్ లేవు అని అంటే చాలా నెగిటివ్ లో వెళ్తున్నాయి అవన్నీ కూడా సో ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ కనుక మీది కరెక్ట్ గా లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ది స్కీమ్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ దే విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్ గుడ్ ఫర్ ది పీపుల్ సో ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ లో వాళ్ళు చాలా కరెక్ట్ గా ఉండాలి అంటాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇవాళ చెప్తున్నటువంటి నిర్మలా గారు ఇవాళ చెప్తున్న మాట మాట ఏంటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు కోటి తొంభై ఐదు లక్షల యునో వన్ లాక్ ఇండియా వన్ క్రోర్ నైన్టీ ఫైవ్ లాక్ హోమ్స్ మేము చేస్తాం అందరికీ అని అన్నారు ఆ లెక్కన తెలంగాణలో ఎన్ని రావాలి జనాభా ప్రాతిపదికన ఐదేళ్లలో కూడా వాళ్ళు మేము ఇల్లు కట్టిస్తున్నాం మేము ఇంటికి ఇంత రెండు లక్షలు ఇస్తున్నాం అని చెప్పి మాట్లాడారు ఎన్ని ఇల్లు కట్టారు తెలంగాణలో ఏం చెప్తారు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చెప్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్తారు రైట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బట్ అన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుని ఒక స్ట్రాంగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సిస్టమ్ తీసుకురావాలి అంటాను నేను బడ్జెట్ పరంగా మనం మాట్లాడుకుని బడ్జెట్ అవుట్ పెట్టగానే మనం మాట్లాడుకుని ఆహా ఓహో అంటే కాదు కదా వన్ ఇయర్ తర్వాత ఎంత అయితే దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ అయింది అనేటువంటిది కూడా మనం చూసుకోగలగాలి నేను అందుకని ఏమంటే ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగేటువంటి వాటి మాత్రమే వాళ్ళు మాట్లాడాలి బడ్జెట్ లో కూడా అలాంటివి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి ఇవాళ మనం రాష్ట్రాలకు ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే నిజమే ఏమిస్తారు రాష్ట్రాలకి ఏ ఉన్నాయని ఇస్తారు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్న భిన్నం అయిపోయి ఉంది రాష్ట్రాలకి వాళ్ళకే అక్కడ గతి లేదు రాష్ట్రాలకి ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు చేయతను అందిస్తారు సో డెఫినెట్ గా ఒక ఓవరాల్ సిస్టమ్ ని వాళ్ళు బిల్డప్ చేసుకుంటూ రెవెన్యూ జనరేషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ పోతే కానీ రేపు పొద్దున వాళ్ళు స్టేట్స్ కి కూడా సపోర్టివ్ గా నిలబడ్డానికి ఛాన్సెస్ లేవు అంటున్నాను నేను దిస్ మైట్ సీమ్ వెరీ ఆక్వర్డ్ గా అనిపించవచ్చు కానీ అదే పరిస్థితి వాళ్ళ రోజున ఇండియా అదే పరిస్థితిలో ఉంది అందుకని ఎంత వీలైతే అంత అవాయిడ్ చేస్తున్నారు కాళేశ్వరానికి వాళ్ళ జాతీయ హోందా ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు అడగట్లేదు వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదో కానీ ఎందుకు అసలు థాట్ కూడా ఎందుకు రావట్లేదు అని అంటే అందుకే రావట్లేదు సో ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఇక రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి లబ్ధిదారులకి ఒకటి పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ కోట్ల గృహాల నిర్మాణము నూట పద్నాలుగు రోజుల్లో కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణం ఒక రికార్డు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇది ఎంత వరకు సాధ్యాసాధ్యాలంటారు అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు గృహాలు అనేది హైదరాబాద్ లాంటి నగరాలు లేకపోతే బాంబే లాంటి మా ఇప్పుడు కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్ లో కొనడం ఒక డ్రీమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు న్యాచురల్ గా గృహాలు లేనటువంటివి ఊర్లు అంటే ఏమి లేవు జనరల్ గా అప్పటికి రాజీవ్ గృహ కల్ప కింద మొన్న మేము యూపీఏ వన్ యూపీ టూ లో చాలా ఎక్స్పాండ్ చేసాము తర్వాత అంతకు ముందు ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ పథకం కింద చాలా మంది ఎస్సీ ఎస్టీ లా గాని మైనార్టీ లా గాని బీసీ లా గాని ఓసీ లా గాని అందరికి ఇల్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు గ్రామాల్లో చూస్తే ఇందిరమ్మ కాలనీలు ఇందిరమ్మ నగర్స్ లేకపోతే రాజీవ్ గృహ కల్ప లాంటివి ప్రతి చోట అన్ని చోట్ల వచ్చినాయి కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పట్టణంలో ఒక ఇల్లు ఉండాలి అనేటటువంటిది ఎందుకంటే గ్రామాల్లో నుంచి ఇప్పుడు సబర్బన్ వైపు అంటే గ్రామాల్లో నుంచి మొత్తం మైగ్రేట్ అవుతా ఉన్నారు జనాభా అంతా కూడా ఇప్పుడు పట్టణాల్లోకి వచ్చేసినారు కనుక అందులో తెలంగాణ లాంటి ఒక రాష్ట్రం ఏమైపోయింది అంటే ఇది భౌగోళికంగా మీకు చూస్తే ఇది టోటల్ గా అంటే ఒక రౌండ్ షేప్ లో ఉంటుంది మన ఓఆర్ఆర్ ఎట్లా ఉంటుందో టోటల్ రాష్ట్రం కూడా మీకు ఒక రౌండ్ షేప్ లోనే ఉంటుంది కనుక హైదరాబాద్ కి మీరు ఏ తెలంగాణ బార్డర్ లాస్ట్ చివరి బార్డర్ కి వెళ్ళాలంటే మాక్సిమం టూ ఎయిటీ టు త్రీ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ లాస్ట్ ఉంటుంది సి మీకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏమవుతుంది అంటే హార్డ్లీ ఇప్పుడు హై అండ్ కార్స్ వచ్చిన తర్వాత మూడు నుంచి నాలుగు గంటల లోపు మీరు ఎనీ కార్నర్ యూ కెన్ రీచ్ ఇన్ తెలంగాణ 
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏమైపోయింది అంటే చాలా ఈజీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ ఈజీ అయిపోయింది తర్వాత లివింగ్ స్టైల్ పెరిగిపోయింది లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెరిగిపోయినాయి సో కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ప్రెస్టీజియస్ లైఫ్ అని కోరుకుంటున్నారు సో ఈవేళ రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి గృహాలు ఇయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఈవేళ మామూలుగా మా ఊరు నుంచి నేను వచ్చో ఇల్లు కొనుక్కున్నాను నా మా పాలెంలో ఇల్లు కొనుక్కున్నారు మా ఊర్లో దాదాపు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హైదరాబాద్ ఇల్లు కొనుక్కోవాలి ఉంటున్నారు వీళ్ళు ఇయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చినా కూడా ఇన్కమ్ బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు లోన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి చెప్పారు సో ఇప్పుడు మధ్యతరగతి ఫ్యామిలీస్ కూడా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ చేస్తాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొనుక్కునేది ఇట్స్ గుడ్ నేను అదే చెప్తా ఉన్నా అంటే మీరు నిజంగా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు వారు నిజంగా అరువుడు ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఈ ఈఎంఐ కట్టుకునే స్థాయి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు జస్ట్ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ పెట్టేసి ఇవ్వండి మీరు ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎక్కువ వడ్డీ లేకుండా ఇచ్చేస్తే దట్ ఈస్ రియల్లీ యూనో గుడ్ బెనిఫిట్ ఫర్ ఎవ్రీ సిటిజన్ మీరు అంటే మీరు దాంట్లో కూడా తీసుకోండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు కోటి రూపాయలు సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు లక్ష సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు పది లక్షలు సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఈ రకమైనటువంటి ఇన్కమ్ ఎవరెవరికి ఉంది దాని మీద మొత్తం టోటల్ గా బైఫకేట్ చేసే సిస్టమ్ ని ఒక ఒక మంచి కాంప్రహెన్సివ్ సిస్టమ్ అయితే రావాల్సింది ఎందుకంటే ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమే అఫ్ కోర్స్ సో హైదరాబాద్ లాంటి ఇప్పుడు ఈ నగరం లేదా బాంబే లాంటిది పూణే లాంటిది నేను ఇందాక చెప్తున్నా స్మార్ట్ సిటీస్ డెవలప్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అయితే నిజంగా చాలా ఉన్నది ఆ రోజు మేము కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం స్మార్ట్ సిటీస్ లో వరంగల్ ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక ఏరియా నుంచి ఒక ఏరియాకి టోటల్ గా అంటే ఒక హైదరాబాద్ లోనే వచ్చి మొత్తం అందరు ఇక్కడే ఉండకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి అవసరాలు ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల ఇండస్ట్రీస్ కి మంచి లొకేషన్ ఉంటుంది లేదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి మంచి మీరు ఆంధ్రలో తీసుకుంటే మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మీకు షిప్పింగ్ లో ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మీకు పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు నెల్లూరు దగ్గర కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ఉంటుంది లేదా వైజాగ్ నుంచి ఒకటి ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ లో ఇట్లా ఆ ఆ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటిది ఆ ఏరియాలోనే డెవలప్ కావాలి ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా విద్యా రంగాలు చాలా ఇప్పుడు చూడండి అన్ని యూనివర్సిటీస్ అన్ని హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ యూనివర్సిటీస్ ఏ వచ్చినా కూడా రాష్ట్రం హైదరాబాద్ తెలంగాణ అయినప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ లోనే దాన్ని కన్ఫైన్ చేయకుండా దాన్ని హైదరాబాద్ నుంచి ఒక వంద కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లోకి తీసుకెళ్లి పర్టికులర్ జోన్స్ లో ఇప్పుడు మీకు గీ గీతం యూనివర్సిటీ ఏదో ఒకటి వచ్చింది నియర్ టు సంగారెడ్డి ఉన్నది సో అట్లా ప్రతి చోటుకి కూడా ఒక సంగారెడ్డి ఒక పటాన్ చెరువు హైవేనే కాకుండా లేకపోతే ఇటు వస్తే మొత్తం షాద్నగర్కే కాకుండా ఇప్పుడు ఫార్మాసిటికల్ ఏదో సెజ్ ఫార్మ్ ఫార్మ్ సిటీ సంథింగ్ ఏదో పేరు షాద్నగర్ దగ్గర దానికి ఏడు వేల ఎకరాలు అక్కడ ఎస్ ఏడు వేల ఎకరాలు అక్కడ అలాట్ చేస్తామని చెప్తాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సెజ్ ఉంది మీకు జడ్చర్లలో ఆల్రెడీ దాదాపు ఒక ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి ఎకరాల లోపు ఒక సెజ్ ఆల్రెడీ ఉన్నది ఇరవై వేల మంది పనిచేస్తా ఉన్నారు మళ్ళీ మీరు అదే ఫార్మ్ అని తీసుకుపోయి అక్కడ పెట్టేస్తే ఏమైపోద్ది అంటే మీకు అక్కడ మొత్తం ఓవర్ వ్యాక్యూమ్ అయిపోద్ది ఇంకో సెక్టర్ ని తీసుకెళ్ళండి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ని తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ని తీసుకెళ్ళండి ఈ ఫార్మ్ అని ఇంకొక దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైనా హైదరాబాద్ లో మనకి ఏది షిప్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది ఏం లేదు మొత్తం బై రోడ్ తీసుకెళ్ళాలి సో కనుక ఒక్కొక్క ఏరియాకు ఇప్పుడు పాష మైలారం ఉంది అక్కడ కొన్ని ఫార్మ్ చుట్టుకెళ్లి పాత కంపెనీస్ ఉన్నాయి అగ్రి బేస్డ్ పెస్టిసైడ్ కంపెనీస్ కొన్ని మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్లాంటి కొన్ని బయోమెడికల్ యూనిట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకొచ్చేసి మొత్తం రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చినారు ఆ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కాన్సెప్ట్ ఇవాళ కూడా మరి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఎందుకు చేయట్లేదో వాళ్ళేమో ఆల్రెడీ డబ్బులు ఇష్యూ చేసినాం అంటే ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎంతో చెప్పినారు దాంట్లో ఆల్రెడీ పదమూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు స్పెషల్ గ్రాంట్ చేసినాం అని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పినారు మరి ఈ రోజు వరకు డబ్బులు డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయో అసలు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అవుతుందా లేదా అసలు నిజంగా రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఈ రోజు అవసరమా అవసరమైతే ఈ రోజు కొన్ని దాదాపు కొన్ని వేల ఎకరాల పొలం ఈ రోజు ఓన్లీ రోడ్ల పోయింద పోతూ ఉంటది సో ఈ రోజు మనకు అంత అవసరం ఉందా నిజంగా దీని మీద కూడా కొద్దిగా ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటది ఎందుకంటే పంటలు పండించేటటువంటి పొలాలు మంచి ఫోటల్ ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా ఈ రోడ్ల పేరుతోనే మొత్తం పోతా ఉంటే చాలా రేపు భవిష్యత్తులో మనకు చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కనుక అందుకే ఒక్కొక్క యూనిట్ ని ఒక వైపు తీసుకెళ్లిపోతే మనకు ట
రెండో ఇక్కడ నుంచి మనం లాంగ్ జర్నీస్ కి పోవాలి అంటే ఎక్కడెక్కడ నాకు ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎంత సేఫ్ ఛార్జింగ్ అవుతుంది ఒకవేళ సడన్ గా ఛార్జింగ్ అయిపోతే కార్ నేం చేయాలి ఇటర్నిటీకి ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇథియాన్ లియాన్ బ్యాటరీ మనకి ఏవైతే బ్యాటరీస్ ఉన్నాయో వాటి మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఎంత వరకు వచ్చింది ఎంత అంత తక్కువ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మన మొబైల్స్ లో ఉండే బ్యాటరీ అదే ఇయాన్ బ్యాటరీ చిన్నది ల్యాప్టాప్ వరకు సరిపోతుంది పెద్ద వాటికి రాదు రెండో దీనిలో డేంజర్ ఉంది దీన్ని గట్టిగా ఇలా ఊపామంటే ఏ క్షణమైన పేరచ్చు మీరు మొబైల్ ఫోన్లు పేలుతున్నాయంటే ఆ బ్యాటరీ వల్లే సో ఆ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు ఇంతవరకు పరీక్షించబడింది టెస్లా లాంటి కార్ బాగా కాస్ట్లీ కార్ దాంట్లో ఉంది టెక్నాలజీ ఆ టెక్నాలజీ ఓపెన్ సోర్స్ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు వస్తుంది ఇవన్నీ అయ్యేసరికి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై రెండు మనం అలవాటు పడేసరికి ఇరవై నాలుగు వీళ్ళ పీరియడ్ కూడా అయిపోతుంది కాబట్టి లేని వాటి మీద మాత్రం ట్యాక్స్ తగ్గించారు అద్భుతమైన పాయింట్ ఉన్న వాటి మీద పెంచారు అనమాట సో మనకు అన్ని చూసి అబ్బా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు బలే సపోర్ట్ చేశారు తగ్గించారు పర్యావరణం మీద మోడీ గారికి ఎంత ప్రేమ స్వచ్ఛ భారత్ అనుకుంటున్నాం మరి లేవు కదా కార్స్ ఒకటి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అప్పుడు సిఎన్జి వాజ్ వెరీ వెరీ ర్యాంపెంట్ అప్పుడు కొంచెం బాగా వచ్చాయి అవుట్లెట్స్ కూడా వచ్చాయి వెహికల్ మారుతి వాళ్ళు కూడా మంచిగా వెహికల్స్ తీసుకొచ్చారు కానీ పోను 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 దాని అవైలబిలిటీ లేక ఇట్ హాస్ మరుగున పడిపోయింది ఇప్పుడు సార్ చెప్పింది జరిగేది అదే రేపు పొద్దున ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడే లేవు అసలు సో బై ద టైమ్ దే కమ్ అండ్ పీపుల్ గెట్ యూజ్ టు ఇట్ డెఫినెట్ గా దేర్ పీరియడ్ వుడ్ బి ఓవర్ అండ్ మేము మేము ఇచ్చామని చెప్పుకుని వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు తప్పించి పెద్దగా బెనిఫిట్ అయితే ఇవాళ రోజున స్ట్రైట్ గా ప్రజలకు అయితే ఏం లేదు ఇంకోటి ఈ బడు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ల మించి ఇప్పుడు మనకు టూ వీలర్స్ చాలా మంది తయారు చేస్తున్నారు స్టార్ట్అప్స్ నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు మాక్సిమం స్పీడ్ నలభై ఐదు కిలోమీటర్ స్పీడ్ ఈ రోజు ఎంత ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు వన్ ఫిఫ్టీ సీసీ ఇంజన్లే సరిపోవడంలేదని పిల్లలు ఐదు వందల సీసీ ఇంజన్లు మూడు వందల యాభై సీసీ ఇంజన్లు అడుగుతున్నారు మన పవర్ సరిపోద్దా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్సే ఇక మీరు అడిగినట్టు క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెట్రోల్ ధరల మీద రూపాయి సార్ ఛార్జీ అది తెలియకుండా పడే భారం ఇప్పుడు మనకి తెలియకుండా ఎన్ని భారాలు పడతాయి డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలు తొంభై రెండు పైసలు ఐదు పైసలు వదిలేస్తుంటాం మనం అట్ట ఉదేశం ఎనిమిది పైసలు మనం అట్ట పట్టించుకోం ఈ రూపాయి కూడా పెద్ద పట్టించుకోం ఎందువల్ల అంటే మాక్సిమం ఒక బైక్ కి బాగా తిరిగే వాళ్ళకి నెలకు వంద లీటర్లు తీసుకుంటే కూడా ఐదు వేల కిలోమీటర్లు తిరగచ్చు మనం కాబట్టి వంద లీటర్ల మీద మీకు బడుతున్న భారం వంద రూపాయలే కాబట్టి నెలకి పెద్ద పట్టించుకోరు అలవాటు పడిపోతారు తొందరగా కాకపోతే ఇది ఏంటంటే అందరి దగ్గర నుంచి రూపాయి 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 కలిపేసరికి గవర్నమెంట్ కి పెద్ద ఆదాయం వస్తుంది ఇప్పుడే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ నుంచి ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది ఈ కొత్తగా విధించిన రెండు కోట్ల పైన సెస్ వల్ల పన్నెండు వేల కోట్ల అదనపు ఆదాయం చేకూరనుంది నిజం అది పన్నెండు వేల కోట్ల అదనపు ఆదాయం రాబోతుంది అలాగే ఈ రూపాయి రూపాయి మీద కూడా ఎంత వస్తుంది కొద్దిసేపు అయితే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తుంది భారీగా ఈ క్రూడాయిల్ ధరలు అంటే మన గవర్నమెంట్ పెంచిన సెస్ వల్ల అది ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి డిఫెన్స్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసే సర్ఛార్జీల కన్నా డబుల్ రేట్లు స్టేట్లు వేస్తున్నాయి స్టేట్లు తగ్గించుకోండి అంటది ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే మొత్తం దేశం ఒకటే వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్సే కానీ పెట్రోల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏ స్టేట్ ద ఆ స్టేట్ స్టేట్లు బతుకుతుందా పెట్రోల్ మీద మద్యం మీద రిజిస్ట్రేషన్ ఆదాయం మీద వీటి మీద ఉన్న సోర్సులు తక్కువ కాబట్టి వాళ్ళు తగ్గించుకోరు మేము పెంచాం మీరు తగ్గించుకోండి ఇక్కడ తగ్గించుకోరు కదా సో అలా అలవాటు పడిపోతారు మొత్తం ఒక రూపాయి అనేది తెలియకుండా పెయింట్ లేకుండా బ్లడ్ తీయడం అనమాట అది కాబట్టి దానికి మనం అలవాటు పడతాం కాబట్టి దాని ప్రభావం పెద్ద ఉండదు కాకపోతే అంతర్జాతీయంగా కనుక నూట ఇరవై డాలర్లకు కనుక వెళ్ళింది అంటే మళ్ళీ తిరిగి వంద డాలర్లు దాటింది అంటే అప్పుడు మాత్రం భారీగా ఉంటుంది భారం ఇక రెండోది గోల్డ్ మీద పెంచారు సెస్ సో గోల్డ్ మీద పెంచడం అనేది ఒక రకంగా యాక్సెప్టబులే ఎందుకు యాక్సెప్టబుల్ అంటే మనకు ఆర్నమెంట్ గోల్డ్ కన్నా కూడా యూసేజ్ ఏంటంటే ఆర్నమెంట్స్ గా వాడే వాళ్ళ కన్నా కూడా అది సేఫ్టీ ఓకే బంగారు కొనుక్కుంటే అక్కడికి పోదు అనే దానిలో బంగారంలోనే పెట్టుబడులు ఎక్కువతున్నాయి బంగారం అనేది ఒక ముడి ఖనిజం దాన్ని మనం తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అక్కడ చేసుకుని ఆర్నమెంట్స్ రూపంలోకి మార్చుకుంటున్నాం దానివల్ల మళ్ళీ తిరిగి ఉత్పత్తి అనేది ఉత్పాదకత అనేది పెరగదు అదే ఇప్పుడు నేను కంపెనీలోనో దీనిలోనో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే ఆ కంపెనీ గ్రో అయితే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉత్పాదకత ఉంటుంది దాని మీద వచ్చే రెవెన్యూస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ మూడ్లోకి ఇండియా నుంచి రావట్లేదు ఎవరు కంటికి కనబడే స్థిరాస్తి లేదా బంగారు రెండే ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఇప్పుడు స్లోగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వైపు కానివ్వండి పెట్టుబడులు అనేవి మరుగుతున్నాయి అలాగే పోస్ట్ 
they have to talk about implementation scheme lo bochar diskothe ideas scheme ga inka vanda diskostaru vaadu kani implementation lenantha kaalam manam em cheyalem inda kannattu ga sir annattu ga mundara paina kanapade vaatini maatrame ganaka manam chustu pothu unte it seems as a very good budget ane manaku anipistundi and i am also saying it is a good budget and inta kanta ippudu evade em cheyagaligindi led okay desam unnatundi paristhithullo inta kanta evade em cheyagaligindi led but at the same time ఉన్నటువంటి ఏవైతే వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారో వాటిని ఎంతకనో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో అనేటువంటిది మాత్రం ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వి హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ దాట్ పాయింట్ ఓన్లీ అండ్ ఐమ్ మోర్ వరీడ్ ఆన్ దాట్ ఫ్రంట్ ఓన్లీ ఓకే ఇంకా ఇంతకన్నా మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా అది ఇట్ గోస్ ఆన్ రిపిటేటివ్ మోడ్ తప్పించి వాళ్ళు మౌలిక రంగాలు కానీ ఇప్పుడు నిజంగా మాట్లాడితే హెల్త్ కేమ్ ఇచ్చారు అందులో ఎక్కడ కనిపించట్లేదు హెల్త్ కేమ్ ఇచ్చారు ప్రైమరీ ఏవైతే సెక్టర్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఏమి ఇచ్చారు అన్నిటికన్నా నాకు చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏమనిపించింది అని అంటే విమెన్ సేఫ్టీ Across India, ఈ స్టేట్ ఆ స్టేట్ అని కాకుండా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా మహిళల మీద అత్యాచారాలు దాడులు హత్యలు అక్రమ అఘాయిత్యాలు పెరిగిపోతున్న క్రమంలో విమెన్ సేఫ్టీకి మీరేం ఒక మెజర్ ఏం తీసుకొచ్చారు ఎంతో కొంత ఫండింగ్ దానికి పెట్టాల్సిందేమో అని నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అది ఎందుకంటే రాష్ట్రాలు ఏం చెయ్యట్లేదు కదా ఏ రాష్ట్రం ఏం చేయట్లేదు తెలంగాణలో చూసాం పరిస్థితి ఆంధ్రాలో చూసాం పరిస్థితి మొన్న ఇంకేదో సమ్ సమ్ స్టేట్ ఇన్ యూపీ అనుకుంటా అక్కడ చూసాం పరిస్థితి రాష్ట్రాలు ఏం చేయట్లేదు మరి అలాంటప్పుడు బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అన్నటువంటి ఒక నినాదంతో వచ్చినటువంటి బీజేపీ లెడ్ గవర్నమెంట్ దే షుడ్ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ ఫర్ ఉమెన్ సేఫ్టీ గర్ల్ చైల్డ్ అండ్ ఉమెన్ సేఫ్టీకి వాళ్ళు ఏదైనా వెరీ స్ట్రాంగ్ మెజర్ ఒకటి తీసుకొచ్చి ఉంటే చాలా బాగుండేది అని నా 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 ఫీలింగ్ అది ఎందుకు అని అంటే గత సంవత్సరంలోనే మనం చూస్తే అఘాయిత్యాలు చాలా ఎక్కువైపోయాయి క్రైమ్ ఆన్ ఉమెన్ హెస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై త్రీ ఫోల్స్ మూడు రెట్లు పెరిగింది మహిళల మీద అఘాయిత్యాలు అత్యాచారాలు హత్యలు మరి అలాంటప్పుడు మీరు దానికి సంబంధించి ఏదో ఒక 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 స్ట్రాంగ్ మెజర్ అనేది తీసుకురావాల్సింది ఒక స్ట్రాంగ్ కమిషన్ ఏదన్నా ఫామ్ చేయడము లేకపోతే ఉన్న ఉమెన్ కమిషన్ లోనే మీరు ఏదన్నా వాళ్ళకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫండింగ్ ఇచ్చి ఇంకేదన్నా ఇలాంటి యూనో సమ్ సమ్ కమిటీస్ ఏదన్నా వేయడము సమ్ మానిటరింగ్ టీమ్స్ ఏదన్నా పెట్టడము ఎక్స్క్లూజివ్ యునో ఉమెన్ ఫోర్స్ పెట్టడము అలాంటిది ఏదన్నా చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఇవ్వగలిగే వాళ్ళేమో అనేది అంటే దీస్ టూ ఆర్ సర్టన్ ఫీల్స్ దట్ దే హ్యావ్ స్ట్రాంగ్లీ నెగ్లెక్టెడ్ అనిపించింది నాకు హెల్త్ కి సంబంధించి కూడా పెద్దగా అసలు ఏ మాత్రం కూడా మనకు అనిపించలేదు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ దట్ ఆయుష్మాన్ భారత్ వాళ్ళు ఇంటర్మ్ బడ్జెట్ లో మాట్లాడిన దాన్ని తప్పించి ఇందులో అయితే ఏమీ కనిపించలేదు నాకు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ కూడా దే హ్యావ్ నాట్ స్పోకెన్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దట్ దేవేందర్ గారు ఇందాక కనుక మనకి అక్కడ స్టేట్మెంట్ చూసినట్లయితే రేవంత్ రెడ్డి బడ్జెట్ అనేది సామాన్యులు నడి విరిచే ఎలా ఉంది అని ఒక స్టేట్మెంట్ మనకు వచ్చింది ఏమంటారు మీరు యా అదే అదే అంటున్నాం అంటే సరే నడ్డి విరిచేలా ఉన్నప్పటికీ ఒక ఎత్తు అయితే సరే సామాన్యులకి ఇమ్మీడియట్ రిలీఫో లేకపోతే ఇమ్మీడియట్ గా బెనిఫిట్ అయ్యేది అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ ఈ రోజు ఏదైనా మంచి ఆలోచన ఒక ఆలోచన విధానమే అక్కడ మాట్లాడారు ఆవిడ ఒక గంట సేపు అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేయగలిగారు సో నేను అది చెప్తా ఉన్నాను మేడం జ్యోత్స్న గారు అది చెప్తా ఉన్నారు సోదరులు అదే చెప్తా ఉన్నారు మెయిన్ కూడా ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఎంత మాట్లాడినా ఏది చెప్పినా నిజంగా ఇది లిక్కరేటివ్ బడ్జెట్ ఇదేదో నిజంగా ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫార్మర్ లేకపోతే ఎవ్రీ యంగ్స్టర్ అనే దానికైతే ఏం లేదు కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఏది చెప్పినా ఏది చేసినా అంటే ఒక వర్డ్స్ ఇప్పుడు రిఫార్మ్స్ పర్ఫార్మ్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేది అంటే ఇది ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా ఉన్నటువంటి కాకపోతే ఇప్పుడు కొద్దిగా ఫ్రేమ్ చేశారు వర్డ్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు అంతే సో దాంట్లో గామ్ గరీబ్ కిసాన్ అనేది హర్ ఘర్ జెల్ అనేది ఇప్పుడు హర్ ఘర్ జెల్ అనేది బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే వాళ్ళ టార్గెట్ అది హర్ ఘర్ జెల్ అనేది ఈ ఈ రోజుకి ఎందుకు ఇరవై ఏళ్ళ కింద నుంచి అప్పుడే సురక్షిత మంచి నీటి కోసం ఊర్లలో ట్యాంకులు కట్టి ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంటింటికి నీళ్లు ఇచ్చింది దాంట్లో ఎట్లాంటి డౌట్ లేదు అంటే ఆ రోజు ఇంటింటికి పోకపోయినా ఊర్లలో పర్టికులర్ కాలనీ వాడుకో ట్యాంకు కట్టేసి ఆ ట్యాంక్ దగ్గర నుంచి నీళ్లు తీసుకుపోయేవాళ్ళు ఇవాళ అంటే ఈ వీళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే అసలు ఇంతవరకు ఏమీ అభివృద్ధి లేదు దేశంలో మేము ఏదైనా చెప్తే నిజంగా ఇదే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ మా కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనేటటువంటి ధోరణిలో వీళ్ళు ప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నారు తప్పిస్తే అంతకు మించి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఐడియాస్ గురించి చెప్పినారు ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ అనాలసిస్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి స
ఆయన ఆ లిబరలైజేషన్ మీదనే చాలా అంటే విచిత్రమైనటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆ రోజు నుంచే తీసుకురావడం జరిగింది మన బడ్జెటే కాదు ఫారిన్ బడ్జెట్స్ ని వెల్కమ్ చేసినారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో వచ్చినాయి డెవలప్మెంట్ అనేది అన్ని రంగాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది సో దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఈ రోజు ఏదో కొత్త ఐడియాస్ అనేది ఒక పేరు తీసుకొచ్చినారు కానీ అది అప్పటి అంతకు ముందే జరిగినటువంటి కాన్సెప్ట్ టీవీ ఛానల్ ఫర్ స్టార్ట్అప్స్ అని చెప్తా ఉన్నారు సో మనం ఇన్ఫాక్ట్ తెలంగాణలో తీసుకుంటే ఆల్రెడీ తెలంగాణలో వీళ్ళు ఏదో ఒక కొత్త ఛానల్ పెట్టినారు ఒకటి స్టార్ట్అప్స్ కానీ కాదు కానీ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ లో ఒకటి ఉన్నది బట్ టీవీ ఛానల్ ఉన్నంత మాత్రాన్ని పెద్ద ప్రయోజనం మేము చేకూరదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పగలగాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను నాక్ ఉంది నాక్ గురించి మీరు అసలు ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేయండి టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారు పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ హాల్ టికెట్ ఇచ్చే ముందరనే దాంతో పాటు ఒక చిన్నగా ఒక పది లైన్లు పెట్టి ఒక ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ లో మీరు ఈ పేపర్ కూడా అటాచ్ చేసేయండి మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మీరు ఏం అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఎంపీసీఆ బైపీసీఆ లేదా టెక్నికల్ సైడ్ ఐటీఐ పాలిటెక్నిక్ ఏం చదివితే ఏం అవుతారు ఏ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలనేటువంటి అంశాల మీద ఒక అవగాహన తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం అయితే చాలా ఉన్నది ఈ రోజు ఈవెన్ పేరెంట్ తన అబ్బాయి ఏం చదువుతాడో పేరెంట్ కి తెలియట్లేదు పేరెంట్ డ్రీమ్ ఏంటో అబ్బాయికి తెలియట్లేదు వీళ్ళిద్దరి ఐడియాలజీని ఐడియాలజీ క్లాష్ అయిపోతుంది అబ్బాయి ఒకటి చదువుదాం అనుకుంటాడు పాపం తండ్రి ఏమో ఇది చదివితే మా వాడు ఈ పొజిషన్ లో ఉంటాడు నేను చెప్తే వింటి వారా నువ్వు అని చెప్పి వాడు రేపు ఫెయిల్ అయిన రోజున పాపం వానికి మళ్ళీ లేని ఆగి సో ఇట్లాంటిది కాకుండా స్కూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడే మంచి ఐడియాస్ ని వాళ్ళకి అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏ రేంజ్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది ఏం చదివితే ఏం అవుతాం అనేది ఆ ఒక్క సబ్జెక్టే కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ ఇంకా అసలు సొసైటీ గురించి లేకపోతే నువ్వు ఏదైనా చెప్పు ఒక స్పిరిచువాలిటీ గురించి సొసైటీ గురించి ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు చాలా మందికి ఆర్మీలో ఇట్లా ఆర్మీ అనగానే వాడు జవానే అనుకుంటాడు ఆర్మీలో చాలా సెక్టార్స్ ఉంటాయి ఆర్మీలో ఆర్మీలో చేయాలనుకుంటే నేను గన్ పట్టుకుని బార్డర్ లోనే పని చేయాలేమో అనుకుంటాడు సో ఆర్మీలో పోవాలంటే ఓన్లీ ఆటలు ఆడితే పోతానేమో స్పోర్ట్స్ కోటాలో నేను సెలెక్ట్ అవుతానేమో అనుకుంటాడు ఆర్మీలో మనకు మంచి కాలేజీలు ఉన్నాయి హకింపేట్ లో అసలు ఆ కాలేజీ లో ఉన్న ఆ కాలేజ్ ఉందని చెప్పి కూడా చాలా మంది రూరల్ ఏరియా పిల్లలకి ఇప్పటికి తెలియదు నేను అది చెప్తాను రిఫార్మ్ ఏదైనా ఒక ఏదైనా వ్యవస్థ స్టార్ట్ చేసినంత మాత్రమే సరిపోదు ఇప్పుడు తెలంగాణలో టామ్కామ్ అనేది ఒకటి ఉన్నది తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ కంపెనీ అనేది ప్రభుత్వ రంగ ఏజెన్సీ రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీ అంటే విదేశాలకు ఉద్యోగాలకు పోవాలంటే ఈ సంస్థ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు కానీ అసలు ఆ సంస్థ ఉందనేది ఇవ్వాలి కూడా ఎవరికి తెలియదు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ బర్త్ డే లకు దానికి దీనికి లేకపోతే చిన్న ఎనాగరేషన్ చేస్తే ప్రభుత్వం మొత్తం ఫ్రంట్ పేజీ లా ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు యావత్తు రాష్ట్రాలు మొత్తం కూడా ఫ్రంట్ పేజీ లా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చి వేల కోట్ల రూపాయలు దాకా పెట్టింది మనం చూసినాం కానీ మా దగ్గర మన దగ్గర ఈ సంస్థలు ఉన్నాయి నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో తెలంగాణ పుట్టింది సో ఈ సంస్థ కోసం మీరు ఉద్యోగాల కోసం లేకపోతే నిధుల కోసం లేకపోతే ఉపాధి కోసం మీరు ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు పడకండి ఇగో ఈ సంస్థ దీనికి పనిచేస్తుంది ఈ సంస్థ చైర్మన్ ఈయన మీరు ఈ సంస్థ ఈ లొకేషన్ లో ఉన్నది మీరు వెళ్ళి కలవండి మీరు వెళ్ళి చేయండి కాంటాక్ట్ నంబర్ ఇది ఇది అని చెప్పేసి అసలు ఎక్కడైనా ఒక సిస్టమ్ ఉందా ప్రభుత్వాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెండు కూడా వాస్తవంగా అప్ టు డేట్ లేదు వాస్తవ వీళ్ళు ఎంత ఏదో ఒక చెప్పే మేము ఇది చెప్తా ఉన్నాము దిస్ ఈజ్ ది బెస్ట్ మేము ఇది చేస్తా ఉన్నాము ది బెస్ట్ ఇక మాకు మించిన ఐడియాలజీ అసలు ఎవరితో లేదు మిగతా ప్రభుత్వాలు అన్ని కరప్షన్ చేసినాయి దేశాన్ని ఏదో తినేసినాయి దోచేసినాయి అనేటటువంటి ధోరణే కానీ మీరు వచ్చిన తర్వాత ఏ మేరకు రిఫార్మ్స్ వచ్చి ఒక సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేయంగానే మొత్తం దేశం అంతా మారిపోదు కదా ఒక సర్జికల్ చేయకపోతే మొత్తం దేశం అంతా కుంగిపోయే పరిస్థితి ఏం కాదు సో కనుక ఒక ఎమోషనల్ గేమ్ నుంచి బయటకు వచ్చి నిజంగా ఒక డెవలప్మెంట్ మోడ్ లోకి ముందుకు వెళ్తే నో డౌట్ ఇవాళ ఇంకా మీరు ఐదేండ్లు కాదు ఇంకా పదేండ్లు పరిపాలించండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ అభివృద్ధి పరంగా పరిపాలిస్తూ అందరిని ప్రజారంజక పాలన అంటాం కదా ఆ టైప్ లో ఉండగలిగితే మాత్రం డెఫినెట్ గా అప్రిషియబుల్ అన్నింటిలో కూడా గీతనంద్ గారు అంటే ఇది చూసినట్లయితే మొత్తం మళ్ళీ దక్షిణాదికి అన్యాయమే జరిగింది అని అనుకోవాల్సి ఉంటుందా అలానే కనిపిస్తుంది సో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ పొలిటీషియన్స్ ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ కనుక గమనిస్తే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పార్టీల నాయకులు అంతా కూడా రెస్పాండ్ కావాలి దక్షిణానికి ఒరిగింది ఏమీ లేదని అది ఇప్
టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి ఏమన్నా ఇంకొంచెం రీసెర్చ్ సైడ్ సౌత్ కి ఇచ్చినట్లయితే ఆ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ వాళ్ళ టేస్ట్ కి సరిపోతుంది ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకి అనుగుణంగా ఉంటుంది అది అలాంటివి కొంత పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అలాగే సౌత్ ఇండియా నుంచి సరిగ్గా మాట్లాడే కేపబిలిటీ కూడా మన లీడర్స్ కి లేదేమో అంటే ధైర్యంగా గల్లాబట్టి అడిగే స్టేజ్ లో లేమేమో అనే ఒక ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఉంది పర్సనల్ గా ఇది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ మాకు ఇది కావాలి అని కొంతవరకు పోరాటాన్ని మన రెండు రాష్ట్రాలను చేస్తున్నాయి కానీ ఆ తెలంగాణ రాష్ట్ర సారీ మన తమిళనాడు రాష్ట్రం నుంచి అయితే అడిగే నాదులు లేడు అటు కర్ణాటకలో ఏమో ఎప్పుడు ప్రభుత్వం కూలిపోద్దనే భయంలో వాళ్ళు ఉండిపోయారు కేరళ నుంచి సరైనటువంటి ప్రాతినిధ్యం లేదు సో మన రెండు రాష్ట్రాల కొంతవరకు డి అంటే డి అంటే అంతా కొంత మిగతా చోట అయితే అది కూడా లేని పరిస్థితి కాబట్టి దక్షిణానికి అన్యాయం జరక్క న్యాయం ఎలా జరుగుతుంది రెండోది ఓట్ బ్యాంక్ విషయానికి వస్తే కూడా మీకు ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ అటు ఉన్నటువంటి ఓట్ బ్యాంక్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అంటే చూసుకుంటారు లాస్ట్ బడ్జెట్ లో కూడా కౌ బెల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు తర్వాత ఫిష్ బెల్ట్ సో కౌ బెల్ట్ తర్వాత ఫిష్ బెల్ట్ అంటే ఫిష్ బెల్ట్ వచ్చిన బెనిఫిట్స్ కన్నా కూడా కౌ బెల్ట్స్ వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎక్కువ అంటే వాళ్ళ పాల మీద ఏవైతే ఉన్నాయో బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ పాల మీద బతికేటువంటి రాష్ట్రాలు వాళ్ళకే కొన్ని ప్రయోజనాలు ఎక్కువ కల్పించడం జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్ అది ఏ పార్టీ ఉన్నా కూడా రాజకీయ అధికారంలో ఎక్కడైతే ఓట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కడైతే మనకు బలం ఉంటుందో అక్కడ బలమైనటువంటి అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే సౌత్ లో కూడా పాతుకోవాలని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకేదైనా ట్విస్ట్ ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము అనుకున్నంత అయితే లేదు మేడం ఇందాక రేవంత్ రెడ్డి స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు దీనికి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దానికి అనుగుణంగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ టీఎస్కి రాలేదు అంటే దానికి ఇక్కడ వాళ్ళ లోపమే ఇది మన ప్రభుత్వ చేతగాన తనమే అని చెప్పేసి ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సి ఇప్పుడు ఒకటి ఒకటి సార్ అన్న దానికి ఎక్స్టెన్షన్ గా నేను ఏం మాట్లాడతానంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎంపీస్ వాళ్ళ పార్టీ ఎంపీలు దక్షిణాది నుంచి తక్కువ సో డెఫినెట్ గా రిప్రజెంటేషన్ అనేది లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ అనేది లేదా ఈవెన్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ వైఎస్ఆర్ సిపి ఆంధ్రలో అయినా సరే వాళ్ళే మిత్రపక్షాలు కాదు వాళ్ళేం కలిసి పోటీ చేయలేదు ఈవెన్ దే ఆర్ నాట్ ఆన్ గుడ్ టర్మ్స్ తెలంగాణలో అయితే గుడ్ టర్మ్స్ లో కూడా లేరనే మనం అనుకోవాలి సరే బిహైండ్ ది సీన్స్ ఏం జరుగుతుందో మనకి తెలియదు కానీ అవుట్ సైడ్ ది సీన్స్ అయితే మనకు కనపడేది ఏంటంటే వాళ్ళేమి మంచి కోఆర్డినేషన్ లో వెళ్తున్నట్టయితే మనకేం కనపడట్లేదు ఇవన్నిటి దృష్ట్యా ఏమవుతుంది అని అంటే వీళ్ళు వాళ్ళ మీద ఏం ప్రెషర్ పెట్టలేకపోతున్నారు మీకు గుర్తుండంటే ఏపీ రిజల్ట్స్ రాంగ్ అనే చంద్ర మన జగన్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేశారు వాళ్ళకు కొన్ని నంబర్ తక్కువ వచ్చిండి మనకు కొంచెం నంబర్ ఎక్కువ వచ్చిండి ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏమన్నా వాళ్ళ మీద ఒక ప్రెషర్ పెట్టగలిగే వాళ్ళం బ్లాక్ మెయిల్ రాజకీయాలు బట్ బ్లాక్ మెయిల్ రాజకీయాలు అలాంటిది ఏమైనా అంటే అంత దిగజా దిగజారినటువంటి పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అది అది మనం బట్ బట్ న్యాచురల్ గా అయిపోయింది అది సో ద పాయింట్ ఇస్ డెఫినెట్ గా ఇట్ సీమ్స్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి బిలో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే నేను అన్నట్టుగా ఎక్కడ కూడా మీకు వరాలు ఏం కనపడట్లేదు అంతా కూడా రిఫార్మ్స్ 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 కనపడేటప్పటికి మాకేముంది ఉంది అందులోనే కనపడుతుంది ఆ వన్ పర్సెంట్ సెస్ ఏదైతే ఏదైతే పెట్రోల్ మీద పెట్టారో అంగో మళ్ళీ పెట్రోల్ ఛార్జీలు పెరిగిపోతాయి డీజిల్ ఛార్జీలు పెరిగిపోతాయి తద్వారా అన్ని పెరిగిపోతాయి అనేటువంటిది ఒక ఆలోచన ప్రజల్లో ఆల్రెడీ వచ్చేసింది పొద్దున నుంచి సో ఒక రకంగా ప్రజా వ్యతిరేక బడ్జెట్ గా మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ చూస్తున్నారు దీన్ని ఆల్రెడీ బట్ డెఫినెట్లీ అలా అని మనం కంప్లీట్ గా దీన్ని అలా తీసేసేటువంటి పరిస్థితి ఏం లేదు రిఫార్మల్ బడ్జెట్ అంటే దీని నుంచి మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడని బడ్జెట్ ఇది నిజంగా మాట్లాడితే చేయకూడదు ఈ బడ్జెట్ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టారంటే ఆవిడ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గా దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఓ నెల తొమ్మిది నెలల పాటు ఇలా నడవాలి బండ్ అంతే అంతే తప్పించి ఏదో వచ్చేస్తుందని ఆశించేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇవాళ రోజున లేదు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆ పరిస్థితిలో లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజెపి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అంటే బిజెపి అధికారంలోకి రాక ముందర దేవేందర్ గారు చెప్పగలగాలి కరెక్ట్ ఫిగర్ ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ ది జీడిపి వాజ్ అరౌండ్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి హయాంలో ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఏదో ఉండింది మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఐదేళ్లలో ఇట్ హెస్ డ్రాప్ డౌన్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్రస్తుత జీడిపి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది సో వాళ్ళ ఇమీడియట్ టార్గెట్ ఏంటంటే జీడిపిని అట్లీస్ట్ ఏడు వరకు అన్నా తీసుకురావాలి అనేది వాళ
డెఫినెట్ గా అంటే అట్లీస్ట్ ఆ విజన్ వైపు లేకపోతే రీచ్ అయ్యే రీచ్ అయ్యే స్టేజ్ కి వచ్చే అవకాశం ఉంటది డెఫినెట్ గా అంటే ఒక ఒక రంగం మీద ఇప్పుడు ఏదో మనకు ఓన్లీ ఐటీ మీదనే వచ్చే ఇన్కమ్ తోనే మనం నిజంగా జీడిపికి రీచ్ అవుతామా అంటే కాదు సో ప్రతి రంగం నుంచి కూడా మనకు ఆదాయం వచ్చినట్టు ఉండాలి సో ప్రతి రంగం వైపు కూడా ముందు వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తే దాని నుంచి వచ్చే ట్యాక్సెస్ కానీ లేకపోతే మనం వాడుతున్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కానీ లేకపోతే మనం ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది మనం ఆపామా లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఏ ఉన్నాయి దాని ద్వారా మనం ఎంత కడుతున్నాం లాస్ ఎంత ప్రాఫిట్ ఎంత సో ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నప్పుడే మన జీడిపి స్టాండర్డ్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కనుక సో అన్ని రంగాలలో ఫస్ట్ అయితే మంచి ఫండ్స్ అయితే రిలీజ్ చేసి అందరినీ మంచి చూసుకున్నట్టయితే ప్రతిది కూడా మళ్ళీ మనకు ట్యాక్స్ రూపాయన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒక హెల్దీ ఇన్కమ్ సోర్స్ జనరేట్ అయ్యే అవకాశం ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ ఫండ్స్ కూడా మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా వెల్కమ్ చేస్తున్నారు కనుక చూడాలి మరి డెఫినెట్ గా మనకు నిజంగా అది సపోర్ట్ చేస్తే ఒక ఇయర్ అట్లీస్ట్ ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చినా కూడా మనకు ట్యాక్స్ రూపాయన కొద్దిగా ప్రభుత్వానికి మంచి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లా స్టేబుల్ గా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సార్ మీరేమంటారు ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ లక్ష్యం చెప్పాలి కష్టం ఐదు లక్షల డాలర్లు అంటే ప్రయత్నం చేస్తే కాదు నేను లేదు కానీ ఎనిమిది శాతం లెక్కన గ్రోత్ సాధించాలి ఇప్పటికే కొంచెం చతికలు పడుతున్నాయి ఐదు పాయింట్ ఎనిమిదికి వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ తగ్గింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్పెక్టేషన్ చూసి సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ సో చాలా కష్టమైనటువంటి టాస్క్ కాకపోతే ఏదన్నా ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఏదన్నా వస్తే రీచ్ కావాల్సిందే బట్ ఐదు లక్షల కోసం టార్గెట్ పెట్టుకుంటే అట్లీస్ట్ నాలుగు లక్షలకు అయితే రీచ్ అవుతాం కదా దాంతో పాటు ఈరోజు ఆరో అతి పెద్ద ఎకానమీ మనకన్నా ముందున్నటువంటి బ్రిటన్ దాడడానికి ఇంకా కొద్ది దూరంలోనే ఉన్నాం ఐదో అతి పెద్ద ఎకానమీ అవుతుంది నాలుగు మూడు దాకా ఈజీ ఆ తర్వాత కష్టం అంటే కొద్ది రోజులు మనం ట్రై చేస్తే ఇంకొక పది సంవత్సరాల్లోనో పదిహేను సంవత్సరాల్లోనో నాలుగు మూడు ప్లేసుల దాకా వెళ్తుంది కానీ ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి అమెరికా రెండు ఉన్నటువంటి చైనాని రీచ్ కావడం అయితే ఇంచుమించు మనకి ఇప్పటి ఉన్న పరిస్థితులు అసాధ్యం చెప్పొచ్చు ఒక పది పదిహేను నెలలు కాకపోతే ఈ ఐదు లక్షల కోట్లకి ఒక ప్రణాళిక ఉండి ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం పోతున్నాము అని అనుకుంటే ఈరోజు వేసింది మొదటి అడుగు మాత్రమే మొదట్లో కామెంట్ ఇమీడియట్ గా మనం చెప్పలేం కానీ ఇది డ్రీమ్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు మాట్లాడినవన్నీ కనుక సహకారం చేస్తూ వాటన్నిటినీ కనుక సరిగ్గా నిర్వహిస్తూ కొద్ది రోజులు కనుక ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది బాగా ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ ఇప్పుడు మనం అది క్లారిటీ ఇవ్వచ్చు ఐదు లక్షల డాలర్ రీచ్ అవుతారా లేదా అని బట్ ఇండియా ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ మనకు ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ చేరడానికి ఈ మధ్య అయితే నాలుగున్నర సంవత్సరం టైం పట్టింది మూడున్నర సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఇలానే ఉంది నెక్స్ట్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఇంకెన్ని సంవత్సరాల్లో వస్తుంది ఈ లెక్క వేసుకుంటే కనీసం ఏడేళ్లు పట్టాలి వీళ్ళు ఐదేళ్ళు అంటున్నారు ఏడేళ్ళు ఐదేళ్ళకి వస్తుంది అని చూద్దాం ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ అంటే ఇంకోటి మన స్ట్రెంగ్త్ ఏందనేది కూడా తెలియాలి అంటే మనం అసలు ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం మనం నిజంగా ఈ రోజు వచ్చే రెమిటెన్సెస్ ఇప్పుడు ప్రవాసీలు పంపిస్తున్న రెమిటెన్స్ ద్వారానే ఇప్పుడు మనం క్రూడ్ ఆయిల్ కి పే చేస్తా ఉన్నాం అంటే డాలర్ రూపంలో ఈ రోజు మనకు రెమిటెన్సెస్ ఆ రకంగా రావాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలి మళ్ళీ తర్వాత ఆ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కావాలి ఈ రోజు ఎక్స్పోర్ట్ మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాం ఏ ఒక రైసు లేదా ఒక వీట్ ఒకటి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే మనకు జీడిపి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ లేకపోతే ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ కి అయితే చేరుకునే అవకాశం ఒకటి ఉండదు సో కనుక మనం చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఐరన్ ఓర్ మనకు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అసలు భారీగా తగ్గిపోయింది మనం అసలు ఎక్స్పోర్ట్ చేయట్లేదు అంటే దాని మీద వచ్చే ట్యాక్స్ నిజంగా చాలా తగ్గిపోయింది అట్లా కొన్ని కొన్ని రకాల అంటే భారీ బల్క్ గా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసినటువంటి ఇది ఉండాలి అప్పుడే మనకు ఏదైనా అవకాశాలు ఉంటాయి కదా మనం ఈ రోజు ఉన్న దానిలో సరే ఈ రోజు మేడం అంటున్నారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు విఆర్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్టర్ యుఎస్ చైనా అని బట్ అని అన్నట్టు అది ఇంకా మనం అంటే ఆమె చెప్పినారు కానీ మనకు తెలుసు ఫ్యాక్ట్ ఏందనేది నిజంగా థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ రీచ్ అవ్వాలంటే కూడా నో డౌట్ ఈ టెన్యూర్ లో వీళ్ళు ఇంత అద్భుతంగా కరప్షన్ లేకుండా లేకపోతే ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేరుస్తూ కనుక పోతే అది ఏ మాత్రమైన కొద్ద గొప్ప ఇప్పుడు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా థర్డ్ పొజిషన్ కి మనం వస్తామని కాదు కానీ సరే కొద్ద గొప్ప ఒక స్టేబుల్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో మంచి నిష్పక్ష పరిపాలన జరగాలి అందరికి న్యాయం చేయాలి పార్షాలిటీ లేకుండా డిస్క్రిమినేషన్ ఏది ఉండొచ్చు నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా అన్నటువం
కాన్సెప్ట్ లో గనక తీసుకురాగలిగితే ఒక మంచి అభివృద్ధిని అయితే చూసే అవకాశం ఉంటది సరే ఈ రోజు చాలా అంటే మనకు తెలిసి ఇక్కడ పెద్ద హామీలు కూడా ఏం లేవు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మన మేనిఫెస్టో లో కూడా చూసిన వాళ్ళు ఏమి ఏమంటారు ఈ రాష్ట్రంలో ఐదు వేల రూపాయలు ఎకరాకి ఇస్తే ఆయన రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తే ఒక ఫార్మర్ కి రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తాను అది ఇట్స్ రియల్ ఇన్ మెటీరియల్ యాక్చువల్లీ ఇవాళ రైతులు ఊర్లలో ఒక్క వైన్ షాప్ అండి ఒక బెల్ట్ షాప్ రోజు కలెక్షన్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా యాభై నుంచి యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఒక ఊర్లలో నడుస్తా ఉన్నది ఈ రోజు అంటే గ్రామంలో మీరు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక మా గ్రామం మా ఓన్ విలేజ్ గురించి చెప్తా ఉన్నాను మా ఒక్క గ్రామంలో యాభై వేల నుంచి డెబ్బై వేల రూపాయల మందు మాంసము ఈ వ్యాపారం నడుస్తుంది ఒక గ్రామంలో అంటే ఈ రోజు మీరు ఇచ్చే రెండు వేల రూపాయలు ఆయనకు స్టఫ్ కి సరిపోవు అంటే అంటే వెరీ న్యాచురల్ గా ఉంటది అంటే మీరు చూడండి ఈ రోజు రైతు రెండు వేల కోసమో లేదా కేసీఆర్ ఇచ్చే ఐదు వేల కోసమో చూడట్లే భరోసా కల్పించమని అడుగుతా ఉన్నాడు పండించిన పంటకి మంచి గిట్టుబాటుతారు అంటే కన్ఫైన్డ్ రేట్ ఒకటి ఎంఎస్పి అడుగుతా ఉన్నాం ఎంఎస్పి గురించి వద్దు అని చెప్తే లేరు ఓకే అని చెప్తా లేరు సరే అచ్చ ప్రైస్ దిలాయింగ్ అన్న మాట నేను చెప్తా ఉన్నారు కానీ ఎస్ ఓకే నువ్వు ఈ వరి పంట నువ్వు ఏ రోజైనా అమ్ముకో రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు సోనమోసరికి ఇస్తా ఉన్నాం అన్న మాట చెప్పట్లేదు అయితే గోధుమలు ఉన్నాయి పసుపు ఉంది పత్తి ఉంది మిర్చి ఉంది జొన్నలు ఉన్నాయి తాయిదలు ఉన్నాయి కూరలు ఉన్నాయి ఈ రేటు ఈ పంటకి కందులు ఉన్నాయి కందిపప్పు ఈ రోజు డెబ్బై రూపాయలకు అమ్ముతా ఉన్నాం మరి అలా పండించిన పంట మూడు వేల ఐదు వందలు కూడా ఎవరు తీసుకుంటలేరు అంటే మూడు వేల ఐదు వందలు అంటే ముప్పై ఐదు రూపాయలు పడుతుంది కదా మరి డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు అమ్ముతా ఉన్నాం మరి రైతు ఎక్కడ పోవాలా ఆయన ఒక ఎకరం కందులు పండించాలంటే దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టుబడి అవుతుంది మరి ఇట్లా అంటే వ్యవసాయ రంగానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి పాలసీని తీసుకురావాలి దానికి ఒక సంబంధిత ప్రైస్ కూడా ఆ రకంగా ఫిక్స్ చేయాలి కొన్ని పంటలకి మంచి పంటలకి చేస్తే ప్రజలకు ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది ప్రభుత్వాల మీద కానీ లేకపోతే ఇవాళ బడ్జెట్ ఇంతకు ముందు వాస్తవంగా ఒక సెగ్మెంట్ మాత్రమే చూసేది ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తా ఉన్నారు అనేది వినేవాళ్ళు కానీ ఇవాళ బడ్జెట్ అనేది మీరు చూడండి ఇవాళ పొద్దున్న నుంచి వెళ్ళి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఇంట్లో ఇవాళ బడ్జెట్ గురించే టీవీ చూస్తా ఉన్నారు అంటే అంత అవగాహన పెరిగింది ఏ మా రంగానికి లేకపోతే మా మా కోసం ఏం చేసిన ఏం పెట్టినారని రైతులు చూస్తా ఉన్నారు చిన్న సన్నకారు వ్యాపారులు ఎవరైతే స్మాల్ స్కేల్ పీపుల్ ఉన్నారో మా కోసం ఏ ఎగ్జామ్షన్స్ ఇచ్చినారని వాళ్ళు చూస్తా ఉన్నారు విద్యార్థులు మేధావులు లేకపోతే ఇంకా ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఏ పాలసీ నేను పొద్దున్న చూసా అన్న కంప్యూటర్ పెట్టుకొని చూస్తా ఉన్నాను నిఫ్టీలో ఏమన్నా అయితే షేర్స్ కొనేద్దాం అని పవన్ నిఫ్టీ ఉదయం నుంచి బడ్జెట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి భారీగా పడిపోయింది అని చెప్పేసి మన వార్తలు వింటా ఉన్నాం సో కనుక ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉంటాయి అంటే రియాలిటీకి దూరం లేకుండా చెప్పే మాటలకి చూపించేటటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ కి అంటే డిజిట్స్ కి ఎప్పుడు కూడా దగ్గరగా ఉండి ఏది చేస్తామో అది చెబుతూ ఏది ఏది చేయాలనుకున్నామో దాన్ని చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రజల ప్రజలకు ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వాల మీద ఒక మంచి హోప్ కలుగుతుంది తర్వాత వాళ్ళు కూడా అధికారంలోకి రావాలి నిజంగా బాగా పరిపాలిస్తే మిమ్మల్ని తీసుకుంటారు కదా మళ్ళీ రేపు ప్రభుత్వంలో తప్పేమున్నది సో మంచి పరిపాలించాలని చెప్పి నేను కూడా మీ ఛానల్ తరఫున నేను బీజేపీ పార్టీని మేడం నిర్మలా సీతారామన్ గారిని ప్రధానమంత్రి గారిని అందరినీ కోరుతున్నాను రైట్ సార్ గీతానంద్ గారు ఇంకా ఫైనల్ గా ఒక మహిళ ప్రవేశపెట్టిన తొలి బడ్జెట్ మీద మనం ఇంత వరకు మాట్లాడుకున్న ఇంకా ఫైనల్ గా అంటే గతం కంటే కూడా ఒక బెటర్ అని అనుకోవాల్సి ఉంటుందా ఏమంటారు మీ మాటలో నాకు ఎందుకు ఈ ఒక్క మాట నచ్చట్లేదు మహిళ ప్రవేశ సమర్థవంతమైన మహిళ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ సమర్థత అది మొత్తం కంప్లీట్ గా ఆమె ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది అంటే ఆమె ఎలక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి గెలిచిన నాకు థీమ్ కావాలి ఒక బడ్జెట్ కు థీమ్ కావాలి ఈ ఐదేళ్ళలో పెద్ద థీమ్స్ లేవు బడ్జెట్స్ లో ఏదన్నా ఉంటే మనం మాట్లాడేది ఏంటంటే రూపాయి రాక రూపాయి పోక ఇందులో ఏమన్నా మనం ఫ్రీగా ఎవరికి ఏం ఇస్తున్నాం ఎవరికి ఏ వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నాం ఇది కాదు బడ్జెట్ అంటే ఒక థిమాటిక్ బడ్జెట్ వచ్చి చాలా రోజులు అయింది ఒక చిదంబరం ప్రవేశపెట్టాడు ఒక మన్మోహన్ సింగ్ ప్రవేశపెట్టారు అలాంటి బడ్జెట్ ఒక ప్రణబ్ ముఖర్జీ ప్రవేశపెట్టారు ఒక యశ్వంత్ సిన్హా ప్రవేశపెట్టారు ఇదే బీజేపీ గవర్నమెంట్ నుంచి యశ్వంత్ సిన్హా ఒక మంచి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు అలాంటి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి బడ్జెట్ రావాలని కోరుకున్నాను కానీ ఆ రేంజ్ బడ్జెట్ కాకపోయినా ఎంతో క
ఆచరణ కూడా అనుకూలమైనటువే కానీ పూర్తిగా ఆచరిస్తారా వేరే దా వేరే దారిలో వెళ్ళిపోతాయా ఇక్కడ వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి దీనికి ఒక్క లోకల్ మన ఇండియన్ మైక్రో ఆర్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్సే కాదు వరల్డ్ మ్యాక్రో ఎకనామికల్ మైక్రో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి మీరు చెప్పినటువంటి ఇవన్నీ విషయంలో అన్ని అనుకూలంగా ఉంటేనే మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలు సాధిస్తాయి బెస్ట్ కేస్ మీరు అనుకున్నట్టు ఐదు లక్షల ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీకి పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏ మాత్రం బ్యాలెన్స్ తప్పిన ఈ బడ్జెట్ నవ్వులు పాలు కావడానికి కూడా అవకాశం ఉంది మేడం లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మీరేం చెప్తారా అని విందాం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఫైనల్ గా ఒకటే నేను నేను స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను గుడ్ బడ్జెట్ అండ్ ది బెస్ట్ షీ కుడ్ హావ్ డన్ బెస్ట్ ఎనీ ఎఫ్ఎం కుడ్ హావ్ డన్ ఆన్ దిస్ డే ఇన్ ఇండియా సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ బడ్జెట్ కన్నా మనం ఇంకొక అంటారు చూసారా ఆర్ కోయి చారాని దిస్ ఇస్ వాట్ వి కెన్ హావ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ వి కెన్ సీ సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇచ్చిన బడ్జెట్ డెఫినెట్ గా ఐ ఆమ్ ప్రౌడ్ of nimala sitaraman garu because she has done a good job i would definitely say that right but then. again akada oka clause undi aa maata antune kinda chinna chinna star marks batti conditions apply enti ante mm. this has to be implemented perfectly right ivala vaallu cheppina aa rendu she spoke for almost 2 hours 25 minutes eva maatladartanu avadu maatladin dan antatiki kuda nijamaina ardham eppudu ostundante ee budget lo maatladina prathi oka point ganaka nijanga vaallu aacharinchthe maatram kachithanga India would be on world map in terms of financial stability. That's for sure. Right, Randy. Thank you so much, Randy. This is the debate. Thank you so much. This is the budget-based special debate. Keep watching our TV news. Pratikshanam Prajalapaksham.